வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ்ல நாம கேட்க போற கதை வீரவர்ம பல்லவன் வரலாற்று நாவல் பாகம் ரெண்டு ஏற்கனவே நான் பாகம் ஒண்ணு கதை போட்டிருக்கேன் அந்த கதையை கேட்காதவங்க அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாகத்துக்கு வாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் அதற்கான லிங்க வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்றேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பாருங்க என்னுடைய சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் சொல்ற கதைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம கதைக்குள்ள போகலாம் அத்தியாயம் பதினாறு ஊடல் மிகவும் பிரமாண்டமான கட்டிடங்கள் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய அந்த வீட்டில் நீலகண்டர் தனது அருமை மகளை அன்புடன் வரவேற்றார் சந்திரா வீட்டின் நுழைவாயிலில் நுழைந்ததுமே அங்கிருந்த பணியாளர்கள் அனைவரும் அவளுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர் ஆனால் இவை எதையும் ரசிக்கும் மனநிலையில் பாவம் அவள்தான் இல்லை மனம் முழுவதும் குரோதமும் சினமும் ஆட்கொண்டிருந்தது அதற்குண்டான விடை அறியவே தனது தந்தையும் மந்திரியுமான நீலகண்டரை காண வாயு வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் காவலர்களே சென்ற உடனே எனது தந்தையிடம் நான் வந்திருப்பதை கூறுங்கள் நான் அவரிடம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றை பற்றி கூற வேண்டும் மன்னியுங்கள் இளவரசி தந்தை நம் நாட்டிற்கு புதிதாக வந்த நால்வருடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் தற்பொழுது யாரையும் பார்க்கக்கூடாது என்று எங்களிடம் வற்புறுத்தி கூறியிருக்கிறார் அதனால் எங்களால் தற்பொழுது செல்ல இயலாது இளவரசி எங்களை தயக்கூர்ந்து மன்னியுங்கள் என்ன அந்த நால்வர் என்னை விட அவர்கள் என் தந்தைக்கு முக்கியமானவர்கள் ஆகிவிட்டார்களா இருக்கட்டும் நீயும் வேண்டாம் உனது பணிவும் வேண்டாம் நானே சென்று எனது தந்தையை கண்டு கொள்கிறேன் யார் தடுக்கிறார்கள் என்று நானும் பார்க்கிறேன் வேண்டாம் இளவரசி அவர்கள் அரசு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது போல தெரிகிறது நான் இளவரசியடா மடையா என்னை மீறிய அரசு காரியங்கள் நடக்கப் போகிறது வாயை மூடிக்கொண்டு உன் வேலையை கவனி என்னை தடுப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரமில்லை புரிந்ததா என்று அவனிடமும் தன்னிடமிருந்த கொஞ்ச நஞ்ச சினத்தை உமிழ்ந்துவிட்டு தந்தையை காண புறப்பட்டாள் சந்திரா போகும் வழி எங்கும் அவளது மனம் அந்த நான்கு பேரை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது யார் அவர்கள் நாட்டிற்கு புதிதாக வந்தவர்கள் என்னை வனத்தில் சந்தித்தவரும் தந்தையிடம்தான் இருக்கிறேன் என்று கூறினான் அப்படியெனில் நால்வரும் ஒன்றாகத்தான் வந்திருக்கிறார்களா அவர்கள் வந்ததன் நோக்கம் என்ன என்று பலவாறு ஆராய்ந்து கொண்டே ஆலோசனை நடக்கும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தாள் அச்சிறிய ஆலோசனை கூடமானது மிகவும் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது அதனுள் குறைந்தது பத்து பேர்களாவது கூடி ஆலோசிக்கலாம் என்கிற வகையில் அழகான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அங்கே நான்கு பேரும் தனது தந்தையும் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அதிர்ச்சிக்கு முதல் காரணம் அங்கு மல்லனை மட்டுமல்ல தன்னை வனத்தில் கேலி செய்தவனையும் கண்டாள் அவளது கோபம் எல்லை மீறி சென்றது தந்தையை என்று மிகவும் ஆக்ரோஷமாக கத்தினாள் சந்திரா அவளது சத்தத்தை கேட்டு அங்கு கூடியிருந்த அனைவரும் ஒரு சேர திரும்பி பார்த்தனர் அங்கே தீஜ் வாலையாக நின்ற சந்திராவை கண்டு தந்தையின் முகத்தில் சிறு புன்னகை அரும்ப மல்லனோ ஏன் என்ற கேள்விக்குறியோடு அவளை நோக்கினான் ஆனால் அவளை வனத்தில் பம்பெடுத்த மனிதன் கேலி பார்வையை அவள் மீது வீசினான் மற்ற இருவரும் இவள் யார் என்ற குழப்பத்தோடு சந்திராவை கண்டார்கள் பெண் புலி என அக்கூட்டத்தில் பிரவேசித்தாள் சந்திரா அவளது கோபத்திற்கான காரணத்தை நன்கு அறிவார் நீலகண்டர் பெற்ற மகளின் மனதை அறியாதவரா அவர் என்ன வயிற்று மகளே உனது கோபத்திற்கு என்ன காரணம் இவர்கள் நால்வரும் யார் தந்தையே இந்நாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள் அம்மா இப்பொழுதுக்கு உனக்கு இது தெரிந்தால் போதும் நீ வந்த விஷயத்தை கூறு தந்தையே இங்கு கூடியுள்ள நான்கு பேரில் இருவரை பற்றி நான் நன்கு அறிவேன் மற்ற இருவரை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் ஒருவர் மிகவும் துஷ்டன் அப்பா அவரை இங்கிருந்து செல்ல சொல்லுங்கள் எனக்கு அவரை கண்டாலே பிடிக்கவில்லை அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அனைத்தும் அறிவேன் மகளே உனக்கு ஏன் இவ்வளோ கோபம் வருகிறது உனது சகோதரிகள் மூவரையும் பார்த்தாயா அவர்களுக்கும் கோபம் வரும் தான் ஆனால் நிதானித்து வார்த்தைகளை பிரயோகிப்பார்கள் ஆனால் உனக்கு கோபம் வந்தால் எதிரே இருப்பவர் யார் என்று மறந்து விடுகிறாய் நீ உதிர்க்கும் சொற்களின் வலிமையை மறந்து விடுகிறாய் இவ்வளோ கோபம் ஆகாது மகளே சற்று பொறுமையோடு இரு புரிகிறது அப்பா நீங்கள் சொல்வது என் மனதிற்கு நன்றாக தெரிகிறது ஆனால் என்ன செய்வது எனக்கு பிடிக்காதவர்களை கண்டால் என்னால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தவே இயலவில்லையே என்றவாறு அங்கு அவளை கேலி புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த சிம்மனை ஏறிட்டாள் சந்திரா இருவரது கண் பார்வையையும் கவனிக்க தவறவில்லை நிலகண்டர் நல்லது மகளே நீ யார் மீதும் கோபம் கொள்ள தேவையில்லை இந்நால்வரும் இந்நாட்டிற்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்நாட்டின் வருங்காலமே இவர்கள்தான் இவர்களை பற்றி போக போக இளவரசிகள் நால்வரும் 
விரைவிலேயே அறிந்து கொள்வீர்கள் ஆகையால் கவலையை விடுத்து உனது சகோதரிகளுடன் சென்று உனக்கிடப்பட்ட பணிகளை கவனி அவர் தெரியாமல் அங்கு வந்துவிட்டார் அம்மா நீ பேசிய வார்த்தைகளை அவரை கோபத்துக்குள்ளாக்கியது அதன் காரணமாகவே உன்னை சிறிது சீண்டிவிட்டார் நீ செல் மகளே என்று கூறினார் அவனது காந்த வீச்சை தாண்டி செல்வது சந்திராவிற்கு பெரும்பாடாகத்தான் அமைந்தது சிம்மா அவள் அப்படித்தான் நீ எதையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளாதே புரிந்ததா நீங்கள் நால்வரும் இங்கு ஏற்றுக்கொண்ட கடமையை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் புரிந்ததா நீங்கள் அவ்வாறு செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் என்று நால்வரை நோக்கி அர்த்தமுள்ள பார்வையை செலுத்தினார் அதை புரிந்து கொண்ட நான்கு பேரும் உறுதியளிக்கும் வகையில் ஆமோதித்தனர் உங்கள் நால்வரில் இருவருக்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது மீதமுள்ள இருவரும் உங்களுக்கு உண்டான வேலையை தேர்ந்தெடுப்பதில் உங்களது சாமார்த்தியமே முக்கியம் செல்லுங்கள் என்றவாறு அங்கிருந்து அரசவை நோக்கி புறப்பட்டார் நீலகண்டர் அங்கு கூடியிருந்த நான்கு பேரும் தத்தமு பணியை கவனமுடன் நிறைவேற்ற புறப்பட்டனர் மிகவும் உக்கிரமாக தனது இஷ்ட தேவதையை வேண்டிக் கொண்டு இருந்தான் அக்கொடூரன் அவனது நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதாக அவனது உள்ளுணர்வு உணர்த்தியது அதனால் ஏற்பட்ட மமதியில் மிகவும் மகிழ்ச்சி பெருக்கோடு தன் இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் அக்கொடிய முகத்திலும் சிறு புன்னகை பூத்து அவனது மகிழ்ச்சிக்கு சான்றாக விளங்கியது அவனுக்கு முன்னிருந்த தட்டுகளில் பூக்களும் பழங்களும் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றுக்கு மேலாக சிறிய கோப்பையில் நீல நிற கல் பதித்த மோதிரம் பிரகாசத்துடன் விளங்கியது அவனது மந்திர உச்சாரணங்கள் அனைத்தையும் மோதிரமானது தன்னுள் கிரகித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் முழுவதுமாக அவன் தனது மந்திர சக்தியை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் மோதிரத்தில் ஏற்றப்பட்ட மந்திரமானது ஒரு மனிதனை தன்னிலே மறக்க செய்யும் எவன் ஒருவனால் அம்மோதிரமானது மற்றொருவனுக்கு அணிவிக்கப்படுகிறதோ அவனுக்கு மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டவன் அடிமையாக விளங்குவான் இதுவே மோதிரத்தின் சக்தியாகும் அம்மோதிரம் சக்தி பெற்றதும் அப்பகுதி முழுவதும் மிகப்பெரிய இடிமுழக்கம் முழங்கியது நாய்கள் அனைத்தும் ஊழையிட்டன அபச குணங்கள் அனைத்தும் அங்கே அரங்கேறியது தனது திட்டம் வெற்றியடைந்த மகிழ்ச்சியுடன் அம்மோதிரத்தோடு அரண்மனை நோக்கி சென்றான் நாகவிசம்பன் எம் பெருமான் முன்னால் சிரிஷ்ட முனிவர் அமர்ந்து தனது தெய்வ பலனை அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தார் பல்லவ ராஜ்யம் முழுவதும் தெய்வ சக்தியின் அருளானது கவசமாக பல்லவ ராஜ்யத்தில் கவிழ்ந்து நின்றது அவரது ஆசியால் இளவரசர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கங்கடமானது ஒரு நிமிடம் மின்னி மறைந்தது அதை இளவரசர்கள் நால்வரும் கவனிக்க தவறவில்லை மல்லன் அமுத யாழினி நோக்கி அம்பு எய்த அப்புதிய மனிதனின் அருகில் அமர்ந்து இருந்தான் அவனது பார்வையே இன்னும் ஒரு வினாடி தாமதித்தால் எதிரில் இருப்பவரின் உயிர் பறிப்போய்விடும் என்பதை சொல்லாமல் உணர்த்தியது அதற்கஞ்சி நடந்த அனைத்தையும் கூறினான் அவன் வேறு யாருமல்ல நாக விசும்பனின் அந்தரங்க சீடனான மாடன் அவனிடமிருந்து உண்மை அனைத்தையும் அறிந்து கொண்ட பின் அவனை மீண்டும் பாதாள சிறையில் அடைத்துவிட்டான் மல்லன் அவனை விசாரித்தது மறுபடியும் சிறையில் அடைத்தது அரண்மனையில் உள்ள எவருக்கும் தெரியாது அந்த அளவிற்கு இரகசியமாக தனது செயல்களை செய்தான் மல்லன் மாடன் கூறிய வார்த்தையிலிருந்து அடுத்து தான் செய்ய வேண்டிய பணியை உத்தேசித்து தன் சகோதரர்களை காண புறப்பட்டான் மல்லன் அத்தியாயம் பதினேழு வீர விளையாட்டு அரசர் இமே வரம்பன் தனது குமாரிகளை காணும் அவளுடன் வேகமாக அவர்களது இருப்பிடம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் வழி எங்கும் அவரது ஆர்வம் கூடிக்கொண்டே சென்றது குமாரிகள் அனைவரும் சிறு பிள்ளையாய் இருக்கும் வரையில் ஓடி ஆடி விளையாடுவது தந்தையே உலகம் என்று சுற்றி சுற்றி வருவது வாடிக்கையாக இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது குமரியாக ஆன பின்னர் நாட்டின் பொறுப்புகளும் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட பின்னர் இளவரசிகளை காண்பது அரிதான நிகழ்வாகியது அவர்களை காணும் ஆவலுடன் அவர்களது அறையினுள் பிரவேசித்தார் அறையினுள் நான்கு சகோதரிகளும் தீவிரமாக விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர் என் அருமை புதல்விகளே அனைவரும் நலமா தந்தையே தாங்களா ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் நாங்கள் அனைவரும் உங்களை தேடி வந்திருப்போமே நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் வருவதற்கான அவசியம் என்ன அரசர் இவ்வாறு வருவது தங்களை அவமதிப்பது போல் ஆகும் அல்லவா மகளே அமுதா உன் குறும்பு பேச்சிற்கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது நான் இப்பொழுது அரச நிலையமா உங்களது தந்தை என்றார் உணர்ச்சி பெருக்குடன் தந்தையே நாங்களும் சிறிது நேரம் உங்களோடு விளையாடினோம் வருத்தம் கொள்ள தேவையில்லை நீங்கள் வந்ததற்கான நோக்கம் என்ன என்பதை நாங்கள் அறியலாமா முக்கியமான விஷயம் என்று ஏதுமில்லை அம்மா நீண்ட நாட்களாயிற்று அதன் பொருட்டு உங்களை தேடி வந்தேன் நான்கு பேருக்கும் பொறுப்புகளை அளிக்கப்பட்ட பின்பு நீங்கள் அனைவரும் வேங்கையாக செயல்படுகிறீர்கள் அதனால் தங்களது பணியில் இடையூறு செய்யாமல் தங்களை நான் சந்திக்க வந்தேன் ஆமாம்பா உங்களது புதல்விகள் வேங்கைகள் தானே அதில் என்ன சந்தேகம் என்றாள் மதுரா 
நல்லது குமாரிகளே அலுவல் யாவும் எவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கிறது நான் வரும்பொழுது நீங்கள் நான்கு பேரும் ஏதோ விவாதித்துக் கொண்டிருப்பது போல தெரிந்தது என்ன விவாதித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் உங்களுக்குள் ஏதேனும் பிரச்சனையா அது ஒன்றுமில்லை தந்தையே மதுராவிற்கு விரைவில் ஒரு போட்டி நடத்த வேண்டுமாம் அதற்காகத்தான் நான்கு பேரும் கூடி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அப்படியா மகளே உனக்கு என்ன போட்டி நடத்த வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறது வேறொன்றுமில்லை தந்தையே என்னை யானை படைகளின் பிரதிநிதியாக நியமித்திருக்கிறீர்கள் அதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆனால் எனக்கு அடுத்த உதவியாக யானைகளில் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்றவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை அதன் பொருட்டே போட்டி நடத்துவோம் நமது பட்டத்து யானையை வென்று அதன் மீது அமர்பவனே இப்பணிக்கு தகுதியானவனாக இருப்பான் என்று என்னுடைய எண்ணம் தந்தியே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நான் நினைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை அம்மா இது நல்ல விஷயம்தானே ஒரு வீரனை சோதி தருவது எவ்வித தவறும் இல்லை இதற்கான ஏற்பாட்டை நாளையே செய்கிறேன் மகிழ்ச்சி தானே உனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி தந்தையே அது மட்டுமல்ல உடனடியாக நமது பட்டத்து யானையை அடக்க முடியாது அதற்கு முன் நான் பயிற்று வித்த இரண்டு யானைகளை அடைக்க பின்னரே நமது யானையை அடக்க முடியும் இதுவே போட்டியின் வழிமுறையாகும் புரிந்ததா தந்தையே புரியுது மகளே உனது ஆசைப்படியே போட்டி அமையும் மகிழ்ச்சிதானே போட்டியின் முடிவில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவரையே உனக்கு உதவியாக வைத்துக்கொள் புரிந்ததா மிக்க மகிழ்ச்சி தந்தையே நானும் அவனை காண ஆவலுடன் இருக்கிறேன் மல்லன் தன் சகோதரர்களான சிம்மன் வர்த்தன் மற்றும் வீரனை சந்தித்து தான் சிறையில் மாடனிடம் விசாரித்த செய்திகளை பற்றி ஆலோசித்து அவர்கள் நால்வரும் இணைந்து மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பற்றி முடிவெடுத்தனர் அதன்படி உடனடியாக மற்ற இருவரும் பணியில் சேர வேண்டும் அதில் ஒரு வாய்ப்பாக வீரனை ஒற்றற்படையில் சேர்ப்பதற்கு மல்லன் உதவி புரிய தயாராக இருந்தான் மல்லன் தனது சகோதரன் வீரனை அழைத்துக் கொண்டு அமுத யாழினியை சந்திக்க சென்றான் அங்கே தேவி நான் உள்ளே வரலாமா தங்களுக்கு அனுமதி வேண்டுமா நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் உள்ளே வரலாம் என்றால் கண்ணில் காதலுடன் அதை அறிந்தும் அறியாதவன் போல் நடித்தான் மல்லன் ஆனால் வீரனோ அதனை நன்றாக குறித்து கொண்டான் நல்லது இளவரசி நான் தங்களிடம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றை கூற வந்துள்ளேன் அப்படியா என்ன விஷயம் உங்களுடன் வந்திருப்பவர் யார் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த பணி என்ன வாயிற்று அதன் பற்றி உரைக்கவே உங்களிடம் வந்தேன் இளவரசி நான் அவனை சென்று விசாரித்தேன் அவன் பெயர் மாடன் நாக விசும்பரின் அந்தரங்க சீடன் அப்படியா ஆச்சரியமாக உள்ளதே அவருக்கு அந்தரங்க சீடன் ஒருவன் உள்ளானா இதுவரை யாருக்கும் தெரியாதே ஆம் இளவரசி அதனாலேயே அவன் ரகசியமாக சில வேலைகளை செய்து வருகிறான் அப்படியா அது என்ன வேலைகள் என்பதை நான் அறியலாமா கூறுகிறேன் இளவரசி அதற்கு முன் வேறு ஒரு உபாயத்தை தேடி தங்களை நாடி வந்தேன் இவன் என் சகோதரன் வீரன் நாம் மேற்கொண்ட பணியினை மேலும் துரிதமாக்க இவன் உதவுவான் உங்களது தமக்கை ஒற்றர் படையின் தலைவியாக உள்ளார் அல்லவா அவருக்கு கீழ் இவனை பணியில் அமர்த்தினால் நமது பணிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அதன் பொருட்டு தங்களிடம் இவனை அழைத்து வந்தேன் உங்களது சகோதரர் என்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவரை நான் எவ்வாறு நம்புவது உங்கள் வார்த்தையின் பொருள் புரிகிறது இளவரசி இவன் சிறந்த மதிநுட்பமும் ஒளி வரும் திசையை கொண்டே அப்பொருள் எங்கே இருக்கிறது என்பதனை அறியும் ஆற்றல் கொண்டவன் வீரத்தில் வல்லவன் அதன் பொருட்டே இவன் பெயர் வீரன் இவன் நமது பணிக்கு நிச்சயமாக உதவுவான் வீரரே உங்களிடம் விளையாடவே அவ்வாறு வினவினேன் இவரை பார்த்த மாத்திரத்திலே தெரிகிறது நிச்சயம் இவர் நமது பணிக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருப்பார் நீங்கள் செல்லுங்கள் சென்று நாளை இங்கு போட்டி நடைபெறுகிறது அதன் பிறகு மகராவிடம் இவரை பற்றி நான் கூறுகிறேன் நீங்கள் மாலை பொழுதில் என்னை வந்து சந்தியுங்கள் நல்லது இளவரசி நாளை என்ன போட்டி நடைபெற இருக்கிறது வேறொன்றுமில்லை மதுராவிற்கு சிறந்த வீரனை தேர்ந்தெடுக்க ஆசை அவ்வீரனானவன் யானைகளை அடக்கி வெற்றி கொள்ள வேண்டுமாம் அதன் பொருட்டே நாளை போட்டி நடக்கவிருக்கிறது அப்படியா இளவரசி நல்லது என்று வெளியில் கூறினாலும் அவன் மனம் வேறு ஒரு கணக்கு போட ஆரம்பித்தது நாளை அக்கணக்கை செயல்படுத்தவும் வழிவகைகளை ஆராய்ந்தான் கானகத்திலிருந்து அரண்மனை நோக்கி வந்த நாக விசும்பர் ரகசியமாக தனது குடிலுக்கு சென்று அங்கு மேற்கொண்டு பூஜைகளை ஆரம்பித்தார் மோதிரமானது வருகிற சித்ரா பௌர்ணமி அன்றே அரசரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் இருந்தார் அதுவரை மோதிரத்தை பத்திரமாகவும் மோதிரத்தின் சக்தி இழந்துவிடாமல் இருப்பதற்கு உரிய வழிவகைகளை செய்தார் அதன் பின் ஏதும் அறியாதவர் போல அரண்மனை நோக்கி சென்றார் அங்கே அவருக்கு ரெண்டு அதிர்ச்சிகள் காத்திருந்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு இளவரசியிடம் 
வீரனை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு வீரன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் மல்லன் இளவரசியிடம் மாடனிடம் தான் அறிந்த செய்திகளை கூறினான் ஏற்கனவே இளவரசிகள் நான்கு பேரும் நாகவிசுமன் மேல் சந்தேகம் இருந்தபடியால் அவனை கண்காணிக்க மல்லனை நியமித்தனர் மேலும் நான்கு இளவரசிகளுக்கும் நாகவிசுமனால் ஆபத்து என்பதனை நால்வரும் நன்கறிவார்கள் அதன் பொருட்டே தங்களுக்கு காவலாக ஒருவர் வேண்டும் என்பதே அமுத யாழினியின் எண்ணம் சிறு வயதிலிருந்து இப்பொழுது வரை இளவரசிகளை கொள்வதற்கு நாகவிசுமன் தன்னால் என்ற அனைத்து காரியங்களையும் செய்தான் என்பது உண்மையே ஆனால் அவை எதுவும் அரசரது செவிகளுக்கு எட்டவில்லை இளவரசிகள் நால்வரும் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது இதனை தனது அன்னையிடம் கூற முயற்சித்தனர் ஆனால் அப்பொழுது நாகவிசுமனது பதவியானது அவர்களை எச்சரித்து நிறுத்தியது ஆகையால் அவனை தக்க ஆதாரங்களுடன் பிடிக்கவே நான்கு பேரும் காத்திருந்தனர் இதன் காரணமாகவே தனக்கும் தனது தங்கைகளுக்கும் நம்பிக்கையான வீரர்களை அந்தரங்க பாதுகாவலராக நியமிக்க ஏற்பாடு செய்தார் அதன்படி இந்த நான்கு பேரும் முதலமைச்சரின் கட்டளை கிணங்க அரண்மனையில் பிரவேசித்தனர் ஆனால் தனது சகோதரிகளுக்கு அவர்களுக்கு உற்ற பாதுகாவலரை தாம் ஏற்பாடு செய்வது தெரியாத வகையில் பார்த்து கொண்டால் அமுதய ஆழினி நல்லது வீரரே நீங்கள் தற்பொழுது இங்கிருந்து செல்லலாம் நாளை போட்டி முடிந்த பிறகு சந்திப்போம் என்று இருவரும் விடை பெற்றனர் அரசரது ஆணைக்கிணங்க பல்வேறு தூதுவர்கள் அண்டை நாடுகளில் போட்டியினை அறிவிப்பதற்கு விரைந்து சென்றனர் மறுநாள் மதிய வேளையில் போட்டி நடைபெற இருப்பதால் இன்று இரவுக்குள் அண்டை நாட்டிலுள்ள அனைவருக்கும் இச்செய்தியானது சென்று சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது இமயவரம்பனது கட்டளை மேலும் இதனை ஒரு வீர விளையாட்டாகவும் மாற்ற இமயவரம்பன் எண்ணினான் நீண்ட நாள் கழித்து பல்வேறு வீரர்களை காணும் சந்தர்ப்பமாகவும் அமையும் மக்களுக்கும் வீர விளையாட்டினை காணும் அரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாது தனது மகளின் விருப்பத்திற்கிணங்க நல்ல ஒரு வீரனும் அமைவான் என்கிற இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் இருந்தார் இமயவரம்பன் அதன்படி அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மிகவும் துரிதமாக நடைபெற்றன இளவரசியிடமிருந்து விடை பெற்ற மல்லன் நேராக முதலமைச்சர் மாளிகையை அடைந்தான் முதலமைச்சருடன் தனது நான்கு சகோதரர்களையும் சந்தித்து மறுநாள் நடைபெறும் போட்டியினை பற்றி விவரித்தான் அதை கேட்ட அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே மல்லா இது மிகவும் நல்ல செய்திதானே ஏன் உன் முகம் கேள்விக்குறியோடு கூறுகிறது வேறொன்றுமில்லை அமைச்சரே நாங்கள் மூவரும் பணியில் சேர்ந்துவிட்டோம் மீதி இருப்பது வர்த்தன் மட்டுமே அவனும் கூடிய விரைவில் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் வந்ததன் நோக்கம் நிறைவேறும் ஆகையால் நாளை நடைபெறும் போட்டியானது அதற்கு அச்சாரமாக விளங்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நீ கூறுவது புரியவில்லை தெளிவாக கூறு என்று வினவினான் சிம்மன் வேறொன்றுமில்லை சிம்மா வர்த்தன் யானைகளை கையாள்வதில் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவன் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே ஆகையால் நாளை அவனை போட்டியில் கலந்து கொண்டால் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவான் பின் தாராளமாக இளவரசியிடம் பணியில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் நீ கூறுவது புரிகிறது மல்லா ஆனால் வீரம் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது அதனை நான் தட்டி பறிப்பதற்கு எப்பொழுது விரும்ப மாட்டேன் நாளை போட்டியில் நாம் நால்வரும் பங்கேற்போம் ஆனால் பார்வையாளராக பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு வீரர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் தத்தமது திறமையை வெளிக்காட்டட்டும் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் மட்டுமே நான் இறுதியில் போட்டியில் பங்கேற்பேன் ஒருவேளை எவரேனும் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் என்ன செய்வாய் என்றான் வீரன் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றே எண்ணுகிறேன் எதுவாயினும் நாளைதான் தெரிந்துவிடமல்லவா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றான் மர்ம சிரிப்புடன் மல்லா நாளை நிச்சயம் அவனை வெற்றி பெறுவான் அவனது புன்னகையின் காரணம் அவனே அறிவான் ஆகையால் நாம் கவலையை விடுத்து நாளைய போட்டி எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை கண்டு மகிழலாம் என்றான் சிம்மன் என்ன நம்ம மூன்று பேரால் தான் இப்போட்டியில் பங்கேற்க முடியவில்லையே என்றுதான் சிறு வருத்தமாக உள்ளது என்று கூறினான் வீரன் நீயும் தான் பங்கு கொலே உன் மனம் கவர்ந்தவளின் மனதை கவர்ந்த மாதிரி இருக்கும் என்று கூறினான் சிம்மன் ஏன் நீ மட்டும் பங்கு கொள்ள மாட்டாயா அவளிடம் மட்டும் தான் வம்பு செய்து உனக்கு பழக்கமோ என்று கிண்டல் செய்தான் மல்லன் ஆஹாஹா அப்படியா அப்படியானால் உனக்கும் ஒரு வாய்ப்புண்டு அமுதாவும் நாளை போட்டியை காண வருவார்கள் ஏற்கனவே உன்னை கண்டு மயங்கி நிற்கும் அவர்களது கண்கள் நாளை உனது வீரத்தை கண்டு சொக்கி போய்விடும் என்று கூறினான் வீரன் என்ன இளவரசி மல்லன் மீது காதல் கொண்டு உள்ளாரா இது எப்பொழுதிலிருந்து எங்களிடமிருந்து மறைத்து விட்டாய் அல்லவா என்றவாறு மூவரும் மாற்றி மாற்றி கேலி செய்து கொண்டு இருந்தனர் ஆனால் அங்கோ வருதன் தனியாக அமர்ந்து கொண்டு நாளை செய்ய வேண்டியதை யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் மறுநாள் பொழுது அழகாக புலர்ந்தது புல்லினங்களும் பூக்களும் தனது தந்தையான சூரியனை ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றன அரண்மனை முழுவதும் 
மிகவும் கோலாகலமாக விளங்கியது மதுராவின் ஆசை கிணங்க போட்டி நடத்துவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் துரிதமாக நடைபெற்றன அதன்படி விளையாட்டு மைதானமானது மிகவும் அலங்காரத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது மாடத்திலிருந்து அரசரும் இளவரசிகளும் மற்ற அவை பிரதானிகளும் காணும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அவ்விளையாட்டு திடல் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு வீரர்கள் தனது வீரத்தினை நிலைநாட்ட வந்து கொண்டே இருந்தனர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் போட்டி துவங்கிவிடும் அத்தியாயம் பத்தொன்பொழுது அரண்மனையினுள் வேகமாக பிரவேசித்தான் நாகவேசுமன் தன்னுடைய குடிலில் மாடன் இல்லாததே அவன் சந்தேகத்தை மேலும் வலுவடைய செய்தது அவன் அரண்மனையில் இருப்பான் என்கிற ஒருவித நம்பிக்கையுடன் அரண்மனையிலும் அங்குமிங்கும் சென்று தேடினார் ஆனால் அரண்மனையில் பணியாளர்கள் அனைவரும் அங்குமிங்குமாக ஓடி ஆடி வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களது இந்த மாற்றம் நாகவிசுமனை மேலும் திகிலடைய செய்தது தான் சென்ற இந்த ஓரிரு நாட்களில் எப்படி இத்தகைய மாற்றம் நிகழ்ந்தது என்பதை அவரால் கணிக்க இயலவில்லை உண்மையை அறியும் பொருட்டு நேராக இமயவரம்பனை காண புறப்பட்டான் அங்கே இமயவரம்பன் தனது நான்கு குமாரிகளுடன் தீவிரமாக ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அரசே நான் உள்ளே வரலாமா அரண்மனை கோலாகலமாக இருக்கிறதே அதன் காரணம் என்னவோ நாகவிசும்பரே உள்ளே வந்துவிட்ட பிறகு உள்ளே வரலாமா என்று கேட்பது என்ன முறை என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று கண்களில் சிறிது கோபத்தோடு வினவினாள் மதுரா மகளே அவர் இவ்வாறு உள்ளே அனுமதியின்றி நுழைந்தது தவறுதான் இருப்பினும் பெரியவரை இவ்வாறு கூறுவது தவறு என்று கூறிவிட்டு நாகவிசும்பரை நோக்கி பதில் கூறலானார் இமயவரம்பன் உங்களுக்கு தெரியாதா மதுராவின் ஆசைப்படி இன்று போட்டி நடக்கவிருக்கிறது அதற்கான ஏற்பாடுகளே இவை பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வீரர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் போட்டி துவங்கிவிடும் அப்படியே அரசே நான் அறியவில்லை பணி நிமித்தமாக வெளியே சென்று விட்டேன் ஆகியால் இதை பற்றி நான் அறியவில்லை அப்படியா என்ன பணி நிமித்தம் அப்படி என்ன அவசரமாக நீங்கள் வெளியே சென்றீர்கள் என்பதனை நான் அறியலாமா என்று வினவினால் அமுதா நாக விசும்பரின் பார்வையானது இமயவரம்பனை கேள்விக்குறியோடு நோக்கியது அதன் பொருளை உணர்ந்த இமயவரம்பன் தன் மகளை சமாதானம் செய்யும் நோக்கத்தோடு அமுதாவின் அருகே நெருங்கினார் நாகவிசும்பர் இமயவரம்பனை நோக்கி கண்களால் கூறியதை நான்கு இளவரசிகளும் கவனிக்க தவறவில்லை விடமா அவரை நான் தான் முக்கிய பணியாக வெளியில் அனுப்பினேன் அப்படியா தந்தையே அது என்ன பணி என்பதனை நான் அறியலாமா கூறுகிறேன் மகளே உங்கள் நால்வரின் நலனுக்காக விசேஷம் யாகம் செய்வதற்கு நல்ல பண்டிதரை அழைத்து வர அனுப்பினேன் அதன் பொருட்டே அவர் வெளியே சென்றார் நல்லது நீங்கள் நால்வரும் சென்று போட்டியை காண தயாராகுங்கள் என்று நால்வரையும் அனுப்பி வைத்தார் இமயவரம்பன் நால்வரும் அங்கிருந்து சென்று தங்களது அறையில் ஒன்றாக கூடி அவரவர் கண்டதை பற்றி ஆலோசித்தனர் நால்வருக்கும் சந்தேகம் வலுவடைய செய்தது தங்களுடைய பணிகளை துவங்க துரிதமாக ஆயத்தமாயினர் சதியை முறியடிக்கும் திட்டம் ஒரு பிறமிருந்தாலும் போட்டியை காண ஆர்வத்தோடு நான்கு பேரும் சர்வ அலங்காரங்களுடன் கிளம்பினர் போட்டி நடக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் சென்ற காரியம் என்னவானது அனைத்தும் நன்மையே அரசே வருகிற சித்ரா பௌர்ணமி அன்று மிகவும் உகந்த நாள் அன்று மோதிரமானது தக்க பூஜைகளுடன் உங்களுக்கு அணிவிக்கப்படும் நல்லது மோதிரத்தின் பயன் என்னவென்பதை அவன் கூறினானா இமயவரம்பன் கேட்ட கேள்வியில் நாகவிசும்பன் ஒரு நிமிடம் சற்று தடுமாறித்தான் போனார் அவன் மனதில் இவனை விட்டு நாம் சென்று ஒரு நாள் தான் ஆகிறது அதற்குள் இவ்வளவு தெளிவாக சிந்திக்கும் திறனை இவனுக்கு யார் வழங்கியது இவனை இளவரசிகளிடம் நெருங்க விடுவது மிகப்பெரிய தவறு என்று மனதினுள் எண்ணினான் வேறொன்றுமில்லை அரசே மோதிரத்தின் சக்தியானது உங்களுக்கு உடல் வலிமையை கொடுக்கும் போர் திறனை மேம்படுத்தும் ஆகையால் நீங்கள் எதிரிகளை வீழ்த்தும் வல்லமை இன்னும் அதிகரிக்கும் இவைதான் அம்மோதிரத்தின் பலன் அரசே என்று அப்பட்டமாக புழுகினான் நல்லது நீங்களும் சென்று பயண கலைப்பு தீர இழைப்பாருங்கள் நாம் இரவு சந்திப்போம் அரசே போட்டி என்று கூறினீர்களே ஆம் போட்டி நடைபெறுகிறது ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுதுதான் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் அதில் கலந்து கொள்ள முடியுமா தேவையில்லை நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிற எந்த அவசியமும் அங்கு இல்லை அப்போட்டியானது மதுராவிற்காக மதுராவின் ஆசை கிணங்க நடத்தப்படுகிறது ஆகையால் நீங்கள் சென்று ஓய்வெடுங்கள் எனக்கும் பிள்ளைதானே அவள் ஆசைக்கு இணங்க நடத்தும் போட்டியை நான் காண வேண்டாமா என்றான் கண்களில் வன்மத்துடன் நல்லது உங்கள் விருப்பம் அதை தடை சொல்ல நான் யார் நீங்கள் சென்று தயாராகி வாருங்கள் என்று அங்கிருந்து கிளம்பினார் இமயவரம்பன் நேராக போட்டி நடத்தும் இடத்திற்கு சென்றார் இளவரசிகளும் 
தயாராகி வர ஆரம்பித்தனர் நாகவிசுமனது மனமோ உலைக்களமாக கொதித்து கொண்டிருந்தது என்னவாயிற்று இவருக்கு இத்தனை நாள் என் பேச்சை மீறாதவர் இன்று நான் தேவையில்லை என்று கூறும் அளவிற்கு வந்துவிட்டாரா அந்த அளவிற்கு அவருக்கு யார் முக்கியமானவராக ஆகிவிட்டார்கள் இருக்கட்டும் போனால் போகிறது என்று விட்டால் என்னையே கேலி செய்கிறீர்கள் அனைவரையும் ஒரு கை பார்க்கிறேன் இந்த தேசத்தை என்ன செய்கிறேன் என்று பாருங்கள் என்று கருவினான் மனதினுள் பலமான திட்டம் ஒன்றையும் வகுத்தான் பாவம் அவனது முகம் மாறுதல்களை அங்குள்ள இரு ஜோடி கண்கள் கவனித்துக் கொண்டிருந்ததை அவன் அறியவில்லை நேராக அங்கிருந்து தனது குடிலை நோக்கி சென்ற நாகவிசும்பர் அங்கிருக்கும் ஒரு குப்பியை எடுத்துக்கொண்டார் அதை தன் வஸ்திரத்தினால் மறைத்து கொண்டு நேராக யானைகளை போட்டிக்கு தயாராக வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு விரைந்து சென்றான் அவனது மனமானது பழிவாங்கும் எண்ணத்தையே பெரிதும் கொண்டிருந்தது தன் சீடனை தேடுவதை கூட அவர் கருத்தில் கொள்ளவில்லை யானைகளை கட்டி வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு சென்றான் அங்கே போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் யானைகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அங்கே இருக்கும் பணியாளனை நோக்கி யானைகள் அனைத்தும் தயாராக உள்ளனவா யானைகளுக்கு அங்கவஸ்திரம் பொருத்த மறந்துவிட்டாய் என்று எடுத்துவாய் என்று பணித்தார் உத்தரவு என்றவாறு அவனும் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் நொடியும் தாமதிக்காது உணவில் தான் கொண்டு வந்த குப்பியில் உள்ள மருந்தே கலந்தான் தனது வேலையை முடித்துவிட்டு அங்கு வந்த பணியாளர் அவரை வணங்கி நின்றான் நல்லது ஆடைகளை அணிவித்து வண்ணம் பொட்டிட்டு கௌரவமாக அழைத்து வருவது உன் பொறுப்பு என்றவாறு அங்கிருந்து கிளம்பினார் ஏது மரியாத பணியாளனோ உணவினை போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் யானைகளுக்கு மகிழ்வுடன் வழங்கி போட்டிக்கு தயாராக அழைத்து சென்றான் அங்கு நடக்க போகும் விபரதம் அறியாமல் இமய வரம்பனும் இளவரசிகளும் நமது நாயகர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் குழுமியிருந்தனர் அத்தியாயம் இருவது ஆயிரம் ஆயிரம் கற்பனைகளுடன் தன் இணையை காணும் ஆவலோடு விளையாட்டுத் திடலில் பிரவேசித்தான் மாமல்லன் அவன் மட்டுமா தனது கோபக்கிளியின் கொஞ்ச முகத்தை காண சிம்மனும் மனதனில் குழந்தையா உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் தனது தேவியின் திருமுகத்தை காண வீரனும் ஆவலோடு அங்கே குழுமியிருந்தார்கள் அவர்களது எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அவர்களது தேவிகள் சர்வ அலங்காரத்தோடு அவர்களை நோக்கி வந்தனர் அங்கே சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலை மறந்து மூன்று ஜோடி கண்களும் தன்னுள் தன்னை தொலைக்க தயாராக இருந்தன ஒரு ஜோடி கண்களில் அளவு கடந்த காதலும் மற்றொரு ஜோடி கண்களில் கோபத்தோடு காதலும் மற்றொரு ஜோடி கண்களில் என் காதலை ஏற்பாயா என்ற ஏக்கமும் ததிமி நின்றது தேவிகள் மட்டுமா நாயகர்களும் தேவர்களை தோற்கடிக்கும் அழகுடன் அங்கே இருந்தனர் தங்களுடைய தேவிகளின் அழகை கண்டு அவர்களும் தங்களது நாயகர்களின் அழகை கண்டு தேவிகளும் திக்குமுக்காடி நின்றனர் அவர்களது மோன நிலையை கலைக்கும் பொருட்டு விளையாட்டுத் திடலில் ஆக்ரோஷமான சத்தம் கேட்டது என்ன நடந்தது என்று அங்கு கூடியிருப்பவர்கள் யூகிக்கு முன்னமே கூடியிருந்த மக்களில் பலர் சிதறி ஓடினர் யானைகளை அடக்குவதற்கு பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்த வீரர்கள் அனைவரும் மதம் கண்ட யானையை கண்டு தெரித்து ஓடினர் ஆம் நாகபிசுமனின் செயலின் விளைவே இது தன்னை மதிக்காதவரை எப்பொழுதும் நிம்மதியாக இருக்கவிடக்கூடாது என்பதனை அவனது தலையாய் எண்ணம் அதனை இப்பொழுது மெய்ப்பித்து விட்டான் அப்பாவி ஜீவன்களையும் உயிர்களையுமா பழிவாங்குவது கொண்ட நோக்கமே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எண்ணுபவன் எப்பொழுதும் பிறர் மனதில் இருக்கும் வடுக்களையும் தாம் செய்யும் செயலால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் ஒருபோதும் சிந்திக்க மாட்டான் அப்படி இருப்பவன் கொடிய விஷத்தை நுனிநாக்கள் வைத்திருக்கும் நாகப்பாம்புக்கு ஒப்பானவன் நாகப்பாம்பை எவ்வளவுதான் போற்றி பாதுகாத்து வளர்த்தாலும் அதற்கு நன்றி உணர்வு என்பது சிறிதளவே அதற்கு ஆபத்து எண்ணும்பொழுது நாம் உதவினாலும் அது உதவியரை காயப்படுத்தத்தான் செய்யும் அப்படி இருக்க நாகவிஸ்மன் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா சமயம் பார்த்து தன்னுடைய விஷத்தை கக்கிவிட்டான் ஆனால் இது மட்டும் முடிவல்லவே விளையாட்டினை கண்டுகளிக்க கூடியிருந்த அனைவரும் ஒவ்வொரு பக்கமாக சிதறி ஓடினர் குழந்தைகளின் குரலும் பெண்களின் அழுகை ஓலமும் வயதானவர்களின் பயம் கலந்த சத்தமும் எங்கும் எதிரொலித்து கொண்டிருந்தது எவ்வளோ ஆசையாக கழிப்புடன் உருவாக்கிய இந்த போட்டியானது அங்கு கூடியிருந்த அனைவருக்கும் ஆபத்தை உண்டாக்கியது போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நான்கு யானைகளுக்கு மதம் பிடித்ததால் நான்கும் நான்கு திசைகளில் தறிக்கெட்டு ஓடியது அதனை அடக்கும் வழி அறியாது காவலர்கள் நின்றனர் அப்பொழுது அங்கு பிரவேசித்தான் வர்தன் மதம் கொண்டு கட்சிக்கும் யானைகளின் முன் சிங்கமாக நின்றான் வர்தன் நொடியில் அவனது கரமானது இரண்டு யானைகளின் சங்கிலியை பிடித்து நிறுத்தியது பலம் கொண்ட மட்டும் அவன் யானைகளை தரத்தரவென்று இழுத்து சென்றான் அங்குமிங்கும் ஓடி சுவரின் மீதிருந்து குதித்து ஒரு யானையின் தலையில் ஏறி அமர்ந்து அதன் மதத்தை அடக்கினான் அங்கோ மற்றொரு யானையானது ஒரு குழந்தையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு யானைக்கு தாவி அதன் பின்னங்காலை பிடித்து நிறுத்தினான் வர்தன் 
மற்றொரு யானையின் தந்தத்தை பிடித்து இழுத்து சென்று சங்கிலியில் இணைத்தான் நொடியில் செய்த இச்செயலால் அங்கிருக்கும் யாவரும் ஸ்தம்பித்து நின்றனர் பெரும் உயிரிழப்பானது அங்கு தடுக்கப்பட்டது வர்த்தனின் செயலால் ஏற்கனவே கோபத்திலிருந்த நாகவிசுமன் இப்பொழுது அரசருக்கும் இளவரசிகளுக்கும் காவலாக அவர்களுக்கு பின்னால் நின்றிருக்கும் புதிய மனிதர்களை கண்டதும் அவனது கோபமானது எல்லை மீறி சென்றது யாரை இந்நாட்டை விட்டு ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அவர்களே இந்நாட்டிற்கு முக்கியமானவர்களாக ஆகிவிடுவார்களோ என்கிற பயம் அவனது நெஞ்சில் தலை தூக்கியது வேகமாக சென்று இமயவரம்பனிடம் கூறினான் அரசே வாருங்கள் உடனடியாக நாம் இங்கிருந்து செல்ல வேண்டும் இச்செயலை செய்தவனை நாம் உடனடியாக கண்டறிய வேண்டும் என்று அவரது மனதை மாற்றி அங்கிருந்து அடித்து சென்றான் மகுடிக்கு மயங்கிய பாம்பாக சூழ்நிலையை மறந்து அவன் பின் சென்றார் இமயவரம்பன் பின் அவன் செய்த மந்திரத்திற்கு பலன் இருக்க வேண்டும் அல்லவா தான் செய்த செயலின் நோக்கம் நிறைவேறாத காரணத்தில் மிகவும் கோபத்துடன் அங்கிருந்து விரைந்தான் நாகவிசும்பன் மல்லா இது நிச்சயமாக நாகவிசும்பரின் செயலே சந்தேகமே இல்லை என்று கூறினான் வீரன் எவ்வாறு இப்படி உறுதியாக கூறுகிறாய் என்று வினவினான் மல்லன் நான் அவன் பேசுவதை கேட்டேன் அரசர் அவனை போட்டியில் கலந்து கொள்ள தேவையில்லை என்று கூறினார் அதற்கு அரசர் சென்ற பிறகு அவன் வன்மத்தோடு உங்களையெல்லாம் ஒரு வழி செய்கிறேன் என்று கூறியதை நான் கேட்டேன் நான் மட்டுமல்ல இதோ மகராவும் கேட்டார் என்று அருகில் இருக்கும் மகராவை நோக்கினார்கள் ஆம் அவர் கூறுவது உண்மைதான் அவர் உங்களை தேடி அங்கு வந்தார் அப்பொழுது நாகவிசும்பர் பேசுவதை கேட்டார் தந்தை சென்ற பிறகு எனக்கு அவர் மீது சிறிது சந்தேகம் இருந்ததால் நான் மட்டும் அங்கு இருந்தேன் அப்பொழுதுதான் இவரையும் கண்டேன் இவர் கூறுவது முற்றிலும் உண்மையே நிலைமை கைமீறி செல்கிறது மல்லா நாம் உடனடியாக இவரை தடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று கூறினான் சிம்மன் பொருசிம்மா இது நாம் நினைப்பது போல் மிகவும் எளிய காரணமாக தெரியவில்லை வெளியில் இருக்கும் எதிரியை நாம் எளிதில் அழித்து விடலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள் புறையோடி போயிருக்கும் எதிரியை பக்குவமாக தான் நிற்க வேண்டும் இல்லையேல் அது நமக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் வாருங்கள் நாம் முதலில் இங்கிருந்து செல்லலாம் இங்கிருந்து நாம் எவ்வாறு செல்வது யானைகள் மீண்டும் வந்துவிட்டார் என்று வினவினால் மதுரா கவலை கொள்ள தேவையில்லை இளவரசி என் சகோதரன் வர்தன் அனைத்து யானைகளையும் அடக்கிவிட்டான் இனி எத்தகைய பாதிப்பும் நிகழ்வதற்கு சாத்தியமே இல்லை மக்கள் அனைவரும் சென்றுவிட்டனர் அவர்கள் அனைவரையும் நாம் சந்தித்து பேச வேண்டும் அதற்கு உண்டான ஏற்பாட்டை நாம் இப்பொழுது கவனிக்க வேண்டும் காயமடைந்த மக்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவியை செய்ய வேண்டும் வாருங்கள் செல்லலாம் மதுராவின் கண்கள் ஒரு நொடி வர்தனை தொட்டு மீண்டது வீரா நீயும் மகராவும் நாகவிசுமனை பின்தொடருங்கள் அவன் மேற்கொண்டு ஏதும் அசம்பாவிதம் செய்யாமல் தடுப்பது உங்கள் பொறுப்பு சிம்மா நீயும் சந்திராவும் மதுராவும் காயமடைந்த மக்களுக்கு தேவையான மூலிகைகளை எடுத்து வாருங்கள் நானும் அமுதாவும் காயமடைந்த மக்களை காண செல்கிறோம் விரைந்து வாருங்கள் என்று கூறி அனைவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டனர் முதலமைச்சர் மற்றும் காவலர்கள் உதவியால் காயமடைந்த மக்கள் அனைவரும் மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் ஏனைய மக்கள் அனைவரும் பத்திரமாக வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மற்ற நாடுகளிலிருந்து வந்த வீரர்களில் காயமடைந்த வீரர்களை சிறமேர் கொண்டு கவனிக்கப்பட்டனர் உயிரிழந்த வீரர்கள் தகுந்த மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் இறந்த செய்தியானது உடனடியாக அவர்களது குடும்பத்திற்கு தெரிவிக்க உரிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மேலும் அவர்களுக்கு உதவி வழங்குவதற்கும் தகுந்த ஏற்பாடுகள் தயாரான நிலையில் இருந்தன இத்தகைய பெரும் சேதத்தை விளைவித்த நாகவிசமனை மன்னிக்கும் நிலையில் இளவரசிகளும் இல்லை நான்கு சகோதரர்களும் இல்லை அவர்களது எண்ணமானது அவனை விரைவில் பழித்திருக்க காத்திருந்தனர் அனைத்து மக்களுக்கும் உரிய முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது நீண்ட காயத்திற்குள்ளான மக்கள் மண்டபத்திலேயே ஓரிரு நாட்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு குணமான பின் அவரவர் வீட்டிற்கு சென்றனர் பெரும் பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட அச்சம்பவமானது அனைவரின் மனதிலும் ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று எதை பற்றியும் கவலையின்றி கதிரவன் தனது பணியை முழுமையாக செய்து கொண்டிருந்தான் அவனது கதிரால் இவ்வுலகமே ஒவ்வொரு நாளும் புது விடியலை காண்கிறது ஒரு முறை இறந்து மறுமுறை பிறப்பது கதிரவன் அருளால் மட்டுமே சாத்தியம் இரவு என்பது ஒரு வகை இறப்புத்தானே நாம் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக பிறக்கிறோம் அன்று வழக்கம் போல கதிரவன் தன் செங்கதிர்களால் அவனை தொட்டி எழுப்பினான் அப்பொழுதே உணர்வை அடைந்தவன் வேகமாக தனது சகோதரனை காண புறப்பட்டான் மல்லன் தனது அன்றாட கடமைகளை முடித்துவிட்டு போர் பயிற்சினையும் முடித்துவிட்டு வேகமாக பாதாள சிறையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் அங்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமையை முடித்துவிட்டு நேராக அமுத யாழினியை கண்டு அவளிடம் கூறுவதற்காக புறப்பட்டான் செல்லும் வழியிலேயே 
தன் சகோதரனை கண்டான் வீரா என்ன இது நேற்றே உன்னை எதிர்பார்த்தேன் அல்லவா இவ்வளவு தாமதமாகவா வருவாய் நான் உனக்கு கொடுத்த பணி என்னவாயிற்று அதை சொல்வதற்கு தான் உன்னை தேடி வந்தேன் மல்லா வீரன் தான் மேற்கொண்ட பணியை விவரிக்க ஆரம்பித்தான் மலனிடம் நீ கூறியதற்கு பிறகு நானும் அகராவும் இணைந்து நாகவிசுமனை பின்தொடர்ந்தோம் அவன் இமயவரம்பனை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது போல தெரிகிறது மேலும் மந்திரங்களிலும் அவனுக்கு தேர்ச்சி இருப்பது போல தெரிகிறது அரசனை நோக்கி ஏதோ மந்திரம் செய்தான் அதற்கு கட்டுண்டவர் போல் அவன் பின்னாலேயே சென்ற அவர் தனது அறையில் படுத்துக் கொண்டார் அதன் பிறகு அரசரை யாரும் சந்திக்க வேண்டாம் என்று காவலர்களிடம் கூறிவிட்டு அவன் அங்கிருந்து அகன்றான் நான் மகராவை அரசரை கவனித்துக் கொள்ளும்படி இருத்திவிட்டு அவனை பின்தொடர்ந்தேன் அவன் நேராக ஒரு குடிலை நோக்கி சென்றான் மல்லா அக்குடில் அரண்மனையிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக உள்ளது அதை சுற்றிலும் மரங்களே உள்ளது தூரத்திலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அக்குடில் ஒன்று அங்கு ஈர்ப்பது நிச்சயமாக தெரிய வாய்ப்பில்லை மல்லா உள்ளே சென்று கதவை அடைத்துவிட்டான் நான் பக்கவாட்டில் உள்ள ஜன்னலின் வழியே உள்ளே எட்டி பார்த்தேன் அப்பொழுது அவன் அங்குள்ள ஒரு அறையில் மாட்டப்பட்டிருந்த ஒரு தெய்வத்திடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது காதில் விழுந்தது அக்குடிலானது மிகவும் விசாலமாக இருந்தது அக்குடிலில் முன்னுக்கு பின் முரணான பொருட்கள் இருந்தன மண்டை ஓடுகளும் சில பல புத்தகங்களும் பூக்களும் நிறைந்திருந்தன அதை கண்டு என்னால் ஒரு முடிவுக்கு வர இயலவில்லை மல்லா அவன் அத்தெய்வத்திடம் என் பணியை விரைந்து முடிக்க எனக்கு அருள் தருவாய் என் தேவி என் இன்னுயிர் தீடனையும் காணவில்லை அவனை கண்டறிவதற்கு உபாயத்தை நீதான் தர வேண்டும் வரும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று என்னுடைய நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறிவிடும் அதுவரை என்னை காத்து ரட்சிப்பது உன் பொறுப்பே தேவி என்று கூறினான் மல்லா நான் உடனே இவ்விஷயத்தை கூறுவதற்காக உன்னை நோக்கி வந்தேன் ஆனால் நான் வரும்பொழுது என் முன் ஏதோ வெண்புகை போல தோன்றியது அதனால் நான் மூர்ச்சியை அடைந்தேன் எவ்வாறு என் அறைக்கு சென்று துயில் கொண்டேன் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது எழுந்ததும் விரைவாக உன்னை தேடி வருகிறேன் என்று நடந்தவற்றை கூறினான் வீரா நீ கூறுவதை வைத்து பார்க்கும்பொழுது அவன் மிகவும் மோசமானவன் ஆக தெரிகிறது என் யூகம் சரியெனில் நமது நோக்கமும் அவனும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும் என்று என் மனதிற்கு படுகிறது சரி நீ சென்று நம் சகோதரர்களுடன் இரு நான் அமுதாவிடம் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி கூறிவிட்டு வருகிறேன் என்று அங்கிருந்து புறப்பட தயாரானான் வீரன் உனது தேவியை காணப்போகிறாயா விளையாடாதே இளவரசி எங்கே நாம் எங்கே என்னமல்லா புரிந்துதான் பேசுகிறாயா நாம் யார் என்பதை உனக்கு அமுதாவை மனம் முடிக்க அத்தனை தகுதியும் இருக்கிறது இருக்கலாம் என் மனதிலும் அவள் மேல் காதல் உள்ளது தூய்மையான காதல் ஆனால் கொண்ட நோக்க முடியும் வரை அதை வெளிக்காட்டுவது உசிதமல்ல வீரா நீ கூறுவது உண்மைதான் ஆனால் அமுதாவை மிகவும் சோதிக்காதே பாவம் அவள் உன்னை உயிருக்கு உயிராக காதலிக்கிறார்கள் அவளது காதலை ஏற்றுக்கொள் மல்லா எனக்கு புரிகிறது கூடிய சீக்கிரமே இதற்கு ஒரு உபாயம் தேடுகிறேன் என்றவாறு அங்கிருந்து அகன்றான் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பியவன் வீரா நீயும் உன் மனதில் உள்ளதை வெளிப்படுத்திவிடு என்று குறுநகையுடன் கூறி சென்றான் மல்லன் கூறியதன் அர்த்தம் புரிய அவ்வீர ஆண் மகனின் முகத்தில் வெட்கம் பரவியது பெண்கள் வெட்கம் கொள்வது இயல்பு ஆனால் ஆண்கள் வெட்கம் கொள்வது அது ஒரு தனி அழகு அதை உணர்ந்தால் அன்றி யாராலும் புரிந்து கொள்ள இயலாது தேவி நான் உள்ளே வரலாமா என்று வினவினான் மல்லன் அவனையும் அறியாமல் அவனது உள்மனமானது அமுதாவினை நாடியது அவனது கண்களில் காதல் பொங்கி வழிந்தது அவன் காலடி ஓசையிலேயே அவனை அறிந்த அமுதா அவனது சொற்களில் மேலும் தன்னிலே மறந்தாள் நாணத்தோடு அவன் முகம் நோக்கியவள் கண்களில் கண்ட காதலில் தன்னை தொலைத்தாள் இருவரும் ஒருவர் விழியில் ஒருவரை வேண்டுமென்றே தொலைத்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒருவர் விழியில் ஒருவர் கலந்து தன்னை தேடிக் கொண்டிருந்தனர் விழியானது அவ்விருவரின் ஆழ்மனது வரை சென்று அங்கே தனக்கான இடத்தை தேடி சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்து இவ்வரைக்குள் நுடைய தங்கள் அனுமதி கேட்கவும் வேண்டுமா என்று காற்றுக்கே கேட்காத குரலில் பேசினாள் அமுதா ஆனால் அக்குரலும் தன்னவனை சென்றடைந்ததை அவள் அறிவாள் மெதுவாக காலடி எடுத்து வைத்து அவளை நோக்கி வந்தான் மல்லன் அவளது இதய துடிப்பு தாறுமாறாக துடிக்க ஆரம்பித்து உடல் முழுவதும் நடுங்க ஆரம்பித்தது ஏன் இந்த துடிப்பு தேவி சேர ராஜ்யத்தை உங்கள் விரலில் ஆட்டி வைக்கும் தாங்களா இவ்வாறு நடுங்குவது என்று கூறியவாறே மென்மையாக அவளது நடுங்கும் தோளினை பற்றினான் மெல்ல அவன் ஸ்பரிசம் பட்ட மாத்திரத்தில் உடல் முழுவதும் மின்சாரம் பாய்ந்ததை உணர்ந்தாள் அவன் மட்டும் என்ன செய்வான் கண்ணியவளின் பூவினும் மென்மையான தேகத்தை தொட்ட நொடிப்பொழுதில் தன்னிலே மறந்தான் இரு விழிகள் நேர்கொண்டு பார்க்க தன்னிலே மறந்து சூழ்நிலையை மறந்து 
காதல் என்னும் கடலில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர் இருவரும் அவனது கண்களை நேருக்கு நேராக நோக்கி தன் செவ்விதழை திறந்து பேச ஆரம்பித்தாள் ஐயனே தாங்களின் காதலை எங்கே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் என்றே இத்தனை நாட்கள் பயத்துடன் இருந்தேன் இன்று என் கனவு நிறைவேறியது இப்பொழுதே நான் இறந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை என்று அவள் கூறி முடிக்க முன்னமே அவளது செவ்விதழை தன் கரம் கொண்டு மூடினான் மல்லன் மீண்டும் இவ்வாறு கூறாதே நான் வந்ததன் நோக்கம் உனக்கு கூடிய சீக்கிரமே புலப்படும் அதன் காரணம் பொருட்டே என் மனதில் தோன்றிய காதலை மறைத்து வைத்தேன் இன்று என்னையும் மீறி காதலானது வெளிப்பட்டுவிட்டது உன்னை இத்தனை நாள் காக்க வைத்ததற்கு நீதான் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தேவி என்று கூறினான் அவனது கூற்றில் தன்னிலை மறந்தவள் மெதுவாக அவன் தோளில் சாய்ந்தாள் மல்லனுக்கும் தற்பொழுது அதுவே தேவை எனப்பட்டது அவளை ஆதரவாக தழுவியவன் நான் இருக்கிறேன் என்ற தைரியத்தை அந்த அணைப்பில் கொடுத்தான் அவன் மார்பில் சாய்ந்தே பேச ஆரம்பித்தாள் அமுதா இது போதும் ஐயனே இதற்காகத்தான் காத்திருந்தேன் நீங்கள் சாதாரண வீரர் அல்லர் என்பதை உங்களை பார்த்த மாத்திரத்திலே நான் அறிவேன் உங்கள் நோக்கம் இடரும் அறையில் நான் காத்திருப்பேன் என்று கூறி அவனது நெஞ்சில் நாணத்தால் முகம் பதித்தாள் நீண்ட நாள் ஏக்கம் தனிந்த திருப்தியில் இருவரும் அசையாமல் நின்றனர் நீண்ட நேரம் அவர்களது ஏகாந்த நிலையை கலைக்கும் பொருட்டு வெண்புறா ஒன்று தன் சிறகை படப்படவென்று அழித்தபடி மல்லனின் மீது வந்து அமர்ந்தது அதன் காரணம் கொண்டு இருவரும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரிய மனமில்லாமல் பிரிந்தனர் புறாவின் காலில் கட்டப்பட்ட ஓலையை கண்டான் அதை பிரித்து அதில் உள்ளதை கண்டு சந்தோஷமோ துக்கமோ என்று கூற இயலாத உணர்ச்சிகள் அவனது முகத்தில் மாறி மாறி தோன்றின தேவி நான் உன்னிடம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றை கூறுவதற்காகவே வந்தேன் நம் பாதாள சிறையில் அடைத்து வைத்திருப்பவன் நாகவிசும்பரின் தீடனே இவ்வுண்மையானது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அவன் அங்கிருப்பது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நீங்கள் நினைப்பது போல் நாகவிசும்பன் சாதாரணமானவன் அல்ல வருகிற சித்ரா பௌர்ணமி அன்று அவன் ஏதோ மிகப்பெரிய திட்டம் ஒன்றை தீட்டியிருப்பதாக தெரிகிறது நானும் என் சகோதரர்களும் இங்கு இன்னும் சிறிது காலம் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் ஆகையால் நீயும் உன் சகோதரிகளும் சேர்ந்து மேற்கொண்ட பணியை முடிக்க வேண்டும் புரிந்ததா நாகவிசும்பனை எந்நேரமும் கண்காணிப்பது உங்கள் நால்வரின் பொறுப்பு எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வகையில் நீங்கள் நால்வரும் கவனமுடன் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கூடிய விரைவிலேயே நாங்கள் மீண்டும் இங்கு வருவோம் என்று கூறினான் மல்லன் ஐயனே திடீர் என்று நீங்கள் இவ்வாறு கூறுவதற்கு என்ன காரணம் தாங்கள் எங்கு செல்ல போகிறீர்கள் என்று வினவினால் அமுதா அதற்கு பதிலாக தன் கையில் உள்ள ஓலையை காண்பித்தான் மல்லன் அவ்வோலையில் கூறப்பட்ட செய்தியே அதற்கு காரணம் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு ஒரு நொடியும் ஒவ்வொரு யுகங்களாக கழிந்தன மல்லனுக்கு தூது கிடைத்த நிமிடம் முதல் அவனது மனம் மகிழ்ச்சியிலும் துக்கத்திலும் மாறி மாறி உழன்று கொண்டிருந்தது தன்னவளிடம் விடை பெற்றவன் இச்செய்தியை தன்னுடைய சகோதரிகளுக்கு கூறுவதற்காக விரைவாக அங்கிருந்து முதலமைச்சரின் இல்லம் நோக்கி விரைந்தான் அங்கே முதலமைச்சரின் இல்லத்தின் வாசலிலே உற்சாகத்தோடும் துடிப்போடும் தன் சகோதரர்களது பெயரை கூறிக்கொண்டு ஓடினான் மல்லன் அவனது உற்சாகத்திற்கு அளவே இல்லாமல் இருந்தது அப்பொழுது அங்கே வந்த வர்த்தன் மல்லா சற்று பொறு எதற்காக இவ்வளோ சந்தோஷம் உன் மனதில் என்ன நடந்துவிட்டது உன் முகம் இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக உள்ளது சொல்கிறேன் விரைவாக சொல்கிறேன் நமது சகோதரர்களை அழைத்துக் கொண்டு விரைவாக சிவன் கோவிலின் அருகே வாருங்கள் அங்கு வைத்து மற்றவற்றை பேசிக் கொள்ளலாம் என்று கூறிக்கொண்டு அவனின் பதிலை எதிர்பாராமல் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் முதலமைச்சரின் இல்லத்திலிருந்து ஒரு சில வீடுகள் தள்ளி அமைந்துள்ள எளிமையான சிவன் கோவிலின் முன் நால்வரும் கூடினர் நாங்கள் அனைவரும் வந்துவிட்டோம் இன்னும் அமைதியாகவும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடப்பதன் காரணம் என்னமல்லா வீரா சிம்மா பர்தா நம் நால்வருக்கும் இது சுப செய்தியாகும் துர்செய்தியுமாகும் இதில் எதனை நான் உங்களிடம் முதலில் கூறுவது முதலில் சுப செய்தியை கூறுமல்லா என்றனர் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் நாம் அனைவரும் இன்று நமது நாட்டை நோக்கி பயணப்படப் போகிறோம் என்றான் உற்சாகத்துடன் மல்லன் மற்ற மூவரின் மனதிலும் முகத்திலும் குழப்பமே குடிக்கொண்டிருந்தது என்னமல்லா கூறுகிறாய் நாம் வந்தது நோக்கம் இன்னும் நிறைவடையவில்லை அதற்குள் நம் நாட்டிற்கு எதற்காக செல்ல வேண்டும் நம் தந்தையிடமிருந்து தூது வந்துள்ளது சிம்மா நாம் எதிரி சாளுக்கியன் நம் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்துள்ளான் மணிமங்கலம் எனும் இடத்தில் இன்னும் மூன்று நாட்களுக்குள் போர் துவங்க உள்ளது நமது தந்தையின் ஆசை இப்போரை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதே அது மட்டுமன்றி சிரிஷ்ட முனிவரது ஆசையும் அதுவே நம்மிடம் குரு தரிசனையாக இப்போரின் வெற்றியை நமது குருதேவர் விரும்புகிறார் அதனால் நாம் உடனே சென்று நம் தந்தை மற்றும் குருவின் ஆணையை நிறைவேற்ற வேண்டும் 
நீ கூறுவது அனைத்தும் புரிகிறதும் அல்ல எங்கள் மூவருக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியே இது நிச்சயம் சுப செய்தியே நமது தாய் தந்தையை காண்பதற்கு கசக்குமா என்ன எவ்வளோ நாட்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் இங்கு நிலைமை கடினமாக உள்ளதே இந்நிலையில் இளவரசிகள் இதில் எவ்வாறு சமாளிப்பார்கள் என்பதே எனது ஐயம் என்று வினவினான் வீரன் அது மட்டுமல்ல அவர்களை பிரிவது ஆ சுப செய்திதானே கவலை கொலை தேவையில்லை வீரா அமுதாவிடம் விவரங்களை கூறிவிட்டேன் நிச்சயமாக அவர்கள் நால்வரும் நிலைமையே கச்சிதமாக சமாளிப்பார்கள் நம் இணையானவர்கள் நமக்கு நிகராக இருக்க வேண்டாமா அவர்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்க வேண்டாமா கவலையை விடுங்கள் நிச்சயமாக இளவரசிகள் இதனை முடிப்பார்கள் நாமும் விரைவிலே திரும்பி வந்து விடுவோம் என்ன அமுதாவிடம் அனைத்தையும் கூறிவிட்டாயா என்று அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மூவரும் ஏண்டா இப்படி மூவரும் எதற்கெடுத்தாலும் அதிர்ச்சி அடைகிறீர்கள் நீங்கள் அதிர்ச்சி கொள்ளும் அளவிற்கு ஒன்றும் நடக்கவில்லை அவளிடம் நான் முழுவதையும் கூறவில்லை இச்சமயத்திற்கு தேவையான செய்தியை மட்டும் அவளிடம் கூறினேன் மல்லன் அவ்வாறு கூறியதற்கு பின்பே மூவரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் ஏண்டா இப்படி பயப்படுகிறீர்கள் நாம் என்ன குத்தமா செய்துவிட்டோம் இல்லை மல்லா நாம் தேவிகளுக்கு நாம் யார் என்பதை நாம் அதிர்ச்சியூட்டும் விதமாகத்தான் விளக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவர்களது முகபாவத்தை நாங்கள் ரசிக்க வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய எண்ணம் ஒருவேளை நீதான் போட்டு விடுத்துவிட்டாயோ என்று பயந்துவிட்டோம் ஆனால் ஒன்றடா பார்ப்பதற்கு சிறு பிள்ளை போல் இருந்து கொண்டு மூவரும் காதலில் கடலை தாண்டி விடுவீர்கள் போல் உள்ளது யாரு நாங்களா நீங்கள்தான் அமுதாவின் அறையில் சொர்க்குலோகத்தில் பயணிப்பதை கண்டோமே என்றான் வீரன் விஷமத்துடன் அடே நீ எப்படி அங்கே வந்தாய் நீதான் சென்று விட்டாய் அல்லவா இல்லை மல்லா உன் முகத்தில் நான் கூறியதற்கு பிறகு ஒரு தேஜஸ் தெரிந்தது அதான் எங்கு அமுதாவை கடுத்து தின்றுவிட போகிறாயோ என்கிற பயத்தில் வந்து எட்டி பார்த்தேன் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் இருந்தீர்களா சரி நான் பூமிக்கு செல்வோம் என்று வந்துவிட்டேன் என்றான் குறும்பாக உன்னை என்று வீரனை அடிப்பதற்கு துரத்தினான் மல்லன் அங்கே நால்வருக்கும் இன்பமாக அப்பொழுது கழிந்தது இரவில் முதலமைச்சரிடம் அலுவல் இருப்பதாக கூறிக்கொண்டு தன் நாட்டை நோக்கி பலவித கனவுகளுடன் தங்களது வீரத்தை நிலைநாட்டும் ஆவலுடன் பயணித்துக் கொண்டிருந்தனர் காஞ்சியை நோக்கி செல்லும் சாலையில் உண்மை நிகழ்வு மணிமங்கலம் போர் என்பது பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையே மணிமங்கலம் என்ற நகரத்தில் கிபி அறுநூத்தி நாற்பதில் நடைபெற்றது இப்போரில் சாளுக்கியர்களுக்கு எதிரான பல்லவர்களுக்கான முதல் வெற்றியாகும் மேலும் இரண்டாம் புலிகேசியிடம் பெற்ற நான்கு தோல்விகளுக்கு பின் பல்லவர்களின் முதலாவது வெற்றியாகும் இப்போரில் இரண்டாம் புலிகேசி தோல்வியடைந்து பல்லவ படைகளால் பின்வாங்க வேண்டி ஆனதாகவும் கூறம் செப்பேடுகள் குறிப்பிடுகின்றன அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அங்கிருக்கும் பசுமையான சாலைகள் அமைதியுடன் இருக்க நால்வரின் மனதும் எண்ணங்களாலே நிறைந்தது மல்லன் கூறிய செய்தியை நால்வரின் மனதிலும் ரீங்காரமிட்டுக் கொண்டே இருந்தது போர் என்பது அவர்களை பொறுத்தவரை பெரிய விஷயமே அல்ல அவர்களுக்கு அது ஒரு சிறு பிள்ளை விளையாட்டு ஆனால் தனது தேவிகளை அங்கே விட்டு வந்ததும் நால்வருக்கும் மிகவும் சஞ்சலமாக இருந்தது ஏனெனில் அங்கு உள்ளவன் அத்தகைய கொடியவன் ஆயிற்றே இருப்பினும் அவர்கள்தான் என்ன செய்வார்கள் காதல் கடமையை தடுக்க இயலுமா ஒரு புறம் தாய் தந்தையும் தனக்கு எல்லாமுமாக இருந்த குருவும் இருக்க மற்றொரு புறம் தாம் கொண்ட நேசத்தின் உருவாய் காதல் இருக்க இருவேறு திசையில் எதைத்தான் சுவீகரிப்பார்கள் நால்வரின் மனதையும் இறுதியில் கடமையே வென்றது இதோ கடமையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சில மணிகளில் இலக்கை அடைந்து விடுவார்கள் அவர்களுக்காக அங்கே ஒரு ராஜ்யமே காத்துக் கொண்டிருந்தது அவர்கள் நால்வரும் காஞ்சியை நோக்கி பயணத்தை மேற்கொண்டு இரு தினங்கள் முடிவடைய போகிறது இரண்டாவது தினத்தின் மாலை பொழுதில் தான் அவர்கள் தங்கள் ராஜ்யத்தின் எல்லைப் பகுதியை நெருங்கிவிட்டிருந்தார்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு நாளே அவர்களுக்கு மீதமுள்ளது அவர்கள் சென்று தனது தாய் தந்தையிடம் கூட எதையும் கூற இயலாது அரண்மனைக்கு சென்ற சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் மணிமங்கலம் நோக்கி பயணப்பட வேண்டும் காஞ்சி மாநகரம் முழுவதும் விழா கோலம் பூண்டியிருந்தது நீண்ட நாளுகளுக்கு பிறகு தங்களது ராஜகுமாரர்களை அம்மக்கள் காணவிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமா தனது தாய் தந்தையரை காணும் ஏக்கங்களுடனும் வெற்றி வாகை சூடும் எண்ணத்துடனும் குதிரையிலிருந்து இறங்கி நால்வரும் அரண்மனையில் பிரவேசித்தனர் தனது தாயின் சோகம் நிறைந்த முகமே அவர்கள் இத்தனை நாளாய் தங்களை பிரிந்து வாடிய நிலையை எடுத்து காட்டியது அரசனே ஆயினும் அவனும் மனிதன் தானே ஆண் மகன் கவலை கொள்ளக்கூடாது என்பது என்ன விதியா அவரது கண்களில் பாசத்தின் நீக்கம் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது குமாரர்கள் நால்வரும் தனது தாய் தந்தையை ஆற தழுவினர் பின் தனது குருவிடம் சென்று ஆசி பெற்றனர் தனது ராஜகுமாரர்களை கண்ட மகிழ்ச்சியில் மக்கள் அனைவரும் சென்றனர் அவர்களது எண்ணம் அனைத்தும் இப்போரில் தங்களது அரசர் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதே 
ராஜகுமாரர்கள் நால்வரும் சிரம பரிகாரங்கள் முடித்த பின்னர் வீரவர்மன் மற்றும் முனிவரது முன்னிலையில் ஆலோசிப்பதற்காக கூடியிருந்தனர் தந்தையே குருவே நீங்கள் எங்களை நம்பி அழைத்ததற்கான காரணங்களை நாங்கள் அறிவோம் நிச்சயமாக உங்கள் நம்பிக்கைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் நாங்கள் நடந்து கொள்ள மாட்டோம் இப்போரின் வெற்றியானது நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டதாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினான் சிம்மன் குமாரர்களே உங்கள் வீரத்தை பற்றியும் இப்பொழுது நீங்கள் அடைய போகும் வெற்றியை பற்றியும் எனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் சாளுக்கியன் வஞ்சகம் நிறைந்தவன் ஆயிரம் சிங்கங்கள் இருந்தாலும் ஒரு நய வஞ்சகனின் எண்ணமானது நரிக்கு ஒப்பானதாகும் ஒரு வீரனை நய வஞ்சகமான வெற்றி கொள்ள நீங்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது என்று கூறினார் வீரவர்மர் ஆம் குமாரர்களே எனது சிஷ்யர்கள் நீங்கள் என்ற இப்பெயரை இப்போரின் வாயிலாக நீங்கள் நிச்சயம் பெற வேண்டும் உங்கள் நால்வருக்கும் நான் கற்றுக் கொடுத்த வித்தைகளை முழுவதுமாக நீங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும் உங்கள் கவனமானது எதிலும் திரும்பக்கூடாது சேர தேசத்தில் மேற்கொண்ட பணியை பாதியிலே விட்டு வந்ததை நாங்கள் அறிவோம் அதை பற்றிய கவலை உங்களுக்கு சிறிது வேண்டாம் உங்களது முழு கவனமும் இப்போரிலே இருக்க வேண்டும் இப்போரில் வெற்றி அடைந்த பின்னர் நீங்கள் தாராளமாக சேர தேசத்தை நோக்கி செல்லலாம் அங்கு பணியை முடித்த பின்னரே இங்கு நீங்கள் பெற்ற வெற்றிக்கான கொண்டாட்டமும் நிகழும் இது உங்களது தந்தை சார்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் வாக்காகும் என்று கூறினார் சிரிஷ்ட முனிவர் நீங்கள் போருக்கு செல்வதற்கு அனைத்தும் தயாராக இருக்கின்றன நீங்கள் சென்று இன்னும் சிறிது நேரத்தை உங்கள் அன்னையாருடன் கழியுங்கள் பின் சிறிது நேரம் கழித்து நானும் வீரவர்மரும் உங்களை அழைத்து செல்ல வருகிறோம் நீங்கள் நமது குல தெய்வமான ஈஸ்வரனிடம் ஆசி பெற்று கிளம்புவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது உங்கள் அன்னையே சந்திக்க செல்லுங்கள் நால்வரும் வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல தங்களது அன்னையே காண சென்றனர் அவர்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் போருக்கு கிளம்பி விடுவார்கள் ஆகியால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர்களுக்கு யுகமாக தோன்றியது நீண்ட நாள் கழித்து தனது அன்னையின் மடி மீது சாய்ந்து தன் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை கூறினர் நால்வரும் தாயின் மனம் மட்டும் என்ன கல்லா அவர்களது நால்வரின் தலையே வருடியவாறு தன் மனசுமையை குறைக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் அவர்கள் கிளம்பும் நேரம் வந்ததும் தனது தாயிடம் ஆசி பெற்று அவரது கையால் வீர திலகமிட்டுக் கொண்டு தனது குலதெய்வமான ஈஸ்வரனிடம் வேண்டிக் கொண்டு போருக்கு புறப்பட தயாராகினர் நால்வரும் இப்பொழுது அவர்கள் புறப்பட்டால்தான் மறுநாள் மதிய வேலையிலாவது கூடாரம் அமைத்து போர் வியூகங்களை அவர்கள் பரிசீலிக்க இயலும் ஆகையால் தனது தாய் தந்தையரிடமும் குருவிடமும் ஆசி பெற்று புறப்பட்டனர் மணிமங்கலம் நோக்கி அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு இளவரசர்கள் தங்களது பாசரை அமைத்து போர் வியூகங்களை முடிவு செய்தனர் விடியற் காலையில் போரானது ஆரம்பிக்கப்படும் சூரிய உதயத்திற்காக நால்வரும் காத்திருந்தனர் வீரர்கள் அனைவரும் புது தெம்புடன் உற்சாகத்துடன் காணப்பட்டனர் அனைவரது வாழ்வில் இருளை போக்கும் சூரிய தேவன் அவர்களது வாழ்வில் புது ஒளியை வீசுவதற்கு உதயமாகினான் அங்கே நால்வரது அறிவு திறனும் போர் வியூகம் வெளிப்பட காத்திருந்தது கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை அப்பிரதேசம் முழுவதும் போருக்கு உண்டான அறிகுறிகள் தென்பட்டது பிரதேசம் முழுவதும் மனித தலைகள் ஒரு பக்கம் யானை கூட்டங்கள் இன்னொரு பக்கம் புறவிகளின் குழம்பு ஒளிகள் ரதங்களின் சப்தம் மனிதர்களது காலடி யோசை வாள்கள் உரசும் சத்தம் மனிதர்கள் விலங்குகள் நடப்பதனால் உண்டான புழுதிகள் சூரியனையே மறக்க செய்யும் அளவிற்கு அப்பிரதேசம் முழுவதும் நிறைந்து காணப்பட்டது இரண்டாம் புலிகேசியின் படைகளும் பல்லவரது படைகளும் மணிமங்கலத்தில் நேருக்கு நேராக மோதுவதற்கு தயாராக இருந்தனர் இரு வேங்கைகள் ஒன்றை ஒன்று மோதுவதற்கு தயாராக இருந்தது போல் அக்காட்சியானது தோன்றியது இரு படைகளும் சமமானவை பல்லவ ராஜ்யத்தில் எண்ணாயிரம் காலாட்படை வீரர்களும் பதினைந்தாயிரம் குதிரைப்படை வீரர்களும் முப்பதாயிரம் யானைப்படை வீரர்களும் இவை போக வில்லாளர்கள் வேல் எறிபவர்கள் மல்யுத்த வீரர்கள் என லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட சைன்யம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்தது அதற்கு சற்றும் குறையாத படைபலத்துடன் இரண்டாம் புலிகேசி விளங்கினான் போருக்கு ஆயத்தமாக சங்கோலியானது மாமல்லனால் ஊதப்பட்டது இரு படைகளும் இருவேறு போர் வியூகங்களை அமைத்திருந்தனர் அதில் பல்லவ படைகள் சக்கர வியூகத்திலும் சாளுக்கிய படைகள் கருட வியூகம் அமைத்தும் போருக்கு தயாராக இருந்தன சக்கர வியூகம் சக்கர வியூகம் அல்லது பத்ம வியூகம் என்பது பழங்கால இந்து சமய போர் முறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு போர் வியூகமாகும் இது ஒரு சோழும் மனித மரண இயந்திரமாக கருதப்பட்டது வெவ்வேறு அளவுகளினால் ஆன ஏழு வட்ட சக்கரங்களால் சக்கர வியூகம் அமைக்கப்படுகிறது இந்து சமய இதிகாசமான மகாபாரதத்தில் இந்த சக்கர வியூகத்தில் சிக்கி அர்ஜுனனின் மகன் அபிமன்யு உயிரிழந்தார் கருட வியூகம் 
கரட வியூகம் அல்லது பறவை வியூகம் என அழைக்கப்படும் வியூகமானது பறவை வடிவில் இருக்கும் அதன் இறக்கைகள் நகங்கள் அலகுகள் போன்ற முக்கியமான இடங்களில் தளபதி அரசர்கள் சேனாதிபதிகள் போன்றவர்கள் நின்று போரிடுவது வழக்கம் போர் முரசானது கொட்டப்பட்டது சக்கர வியூகத்தின் நடுப்பாகத்தில் விஷ்ணுவர்மன் முன்னணியில் மகேந்திரவர்மன் வலதுபுறம் மற்றும் இடதுபுறங்களில் கஜேந்திரன் நரசிம்மவர்மன் வீற்றிருந்தனர் வியூகத்தின் முதல் சுற்றில் யானை படைகளும் இரண்டாவது சுற்றில் வில்லாளர்கள் மூன்றாவது சுற்றில் காலாட்படை நான்காவது சுற்றில் புறவி படைகள் ஐந்தாவது சுற்றில் மல்யுத்த வீரர்கள் ஆறாவது சுற்றில் வேல் தாங்கும் வீரர்கள் ஏழாவது சுற்றில் புதைக்குழிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் அதற்கு முன்னால் தான் விஷ்ணுவர்மன் இருந்தான் ஆறு சுற்றுகளையும் கடந்து எவனொருவன் உள்ளே வருகிறானோ அவன் நிச்சயமாக அகழியை தாண்டி செல்ல இயலாது புலிகேசியும் கருட வியூகம் அமைத்திருந்தார் அதன் கழுத்து பகுதியில் புலிகேசியும் அழகு பகுதியில் சேனாதிபதியும் நகங்களின் பகுதிகளில் உபதளபதிகளும் இருந்தனர் பல்லவ சைன்யத்தின் குறையாத படை வீரர்களை பெற்றிருந்தனர் புலிகேசி படைகள் மிகவும் மூர்க்கமாக போரானது அரங்கேறியது சக்கர வியூகம் ஆனது எவ்வித சேதாரமுமின்றி கருட வியூகத்தை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருந்தது அவர்களது வியூகத்தை உடத்தெறியும் வழி தெரியாது புலிகேசியும் ஏனைய தலைவர்களும் விழிப்பிதுங்கி நின்றனர் அப்பொழுது கழுத்து பகுதியில் முன்னால் இருந்த சேனாதிபதி தன்னுடன் பத்தாயிரம் வீரர்களை கொண்டு முதல் சுற்றை உடைப்பதற்கு முன்னேறினார் முதல் சுற்றில் பல்லவர்கள் யானை படைகளை நிறுத்தியிருந்ததால் அவன் கொண்டு வந்த காலாட்படை வீரர்கள் யானைகளின் காலில் நசுங்கியதால் அப்பிரதேசம் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்தது யானைகளின் பிளீரர்கள் உயிர்களின் அபய குரலும் அங்கே எஞ்சி நின்றது தான் செய்த முட்டாள்தனத்தை உயிர் போகும் நொடியிலேயே உணர்ந்தான் புலிகேசியின் சேனாதிபதி புலிகேசியின் தளபதிகளில் ஒருவன் யானை படைகளை திதறி ஓட செய்யும் பொருட்டு தம்மிடமுள்ள வில்லாளர்களை கொண்டு யானை படையை நோக்கி வில்லினை ஏவ முன்னேறினான் அப்பொழுது யானையின் மேல் இருந்த வீரர்கள் ஒவ்வொருவராக அளவில் பெரிதான கற்களை வீசினர் அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களால் மயக்கமடை செய்ய மருந்தானது வில்லின் மூலம் எதிரியை நோக்கி பாய்ந்தது இதில் செயலிழந்தனர் எதிரிகள் ஒரு புறம் இவ்வாறு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்க மறுபுறமோ புலிகேசி தனது பட்டத்து யானையின் மீதிருந்து இறங்கி நயவஞ்சகமாக சக்கர வியூகத்தின் வலப்பாக்கத்தை சென்றடைந்தான் அவன் அங்கு வந்ததும் யாருக்கும் தெரியாது ஏனெனில் ஒவ்வொரு போரிலும் அவனைப் போலவே தோற்றம் கொண்ட ஒருவனை போரின் மையத்தில் நிறுத்தி வைப்பது புலிகேசியின் வழக்கம் வலதுபுறம் நோக்கி சென்றான் அங்கே கஜேந்திரனுடன் மோதுவதற்கு தயாரானான் இவன்தான் புலிகேசி என்பதனை அவனும் அறியான் ஏனெனில் படையின் மையத்தில் பட்டத்து யானையின் மீது புலிகேசி அமர்ந்திருப்பது போன்ற தோற்றமே அனைவருக்கும் விளங்கியது ஆகவே அனைவரும் அவனை அழிப்பதற்காகவே முன்னேறினர் புலிகேசிக்கும் கஜேந்திரனுக்கும் துவந்த யுத்தமானது ஆரம்பமாகியது நொடிகள் நிமிடங்களாக நிமிடங்கள் மணிகளாகின எவ்வளவு நேரம்தான் இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு மூர்க்கமாக இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர் எவ்வளவு முயன்றும் புலிகேசியினால் வியூகத்தை உடைத்து எரிய முடியவில்லை ஆனால் மகேந்திரவர்மனின் தலைமையின் கீழ் முன்னேறிய படையானது கருட வியூகத்தின் கால் பகுதியையும் வலதுபுற இறகு பகுதியையும் தன் வசம் பற்றியது இடதுபுற இருக்கையில் உள்ள வீரர்கள் வியூகத்தின் இடதுபுறத்தினை நாசமாக்கும் பொருட்டு முன்னேறினர் இடதுபுறத்திலிருந்த சிம்மவர்மன் நொடியும் தாமதிக்காது புறவி படைகளுடன் எதிரியின் வியூகத்திற்குள் புகுந்தான் கண்ணிமிக்கு நேரத்தில் பறவையின் இறகில் உள்ள ஒவ்வொரு இறகும் கீழே விழுந்தது புலிகேசியின் படைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்துவிட்டன இருப்பினும் கழுத்து பகுதியிலேயே புலிகேசி இருப்பதாக அனைவரும் எண்ணிக்கொண்டிருந்ததால் மகேந்திரவர்மன் அப்பகுதியை நோக்கி முன்னேறினான் ஆனால் அவன் அங்கு கண்டது புலிகேசியை போன்ற தோற்றமுடைய சாதாரண வீரனைத்தான் இச்செயலானது அனைவருக்கும் ஏமாற்றத்தையே அளித்தது அப்பொழுதுதான் நரசிம்மவர்மன் கவனித்தான் கஜேந்திரனுடன் போர் புரிந்து கொண்டிருக்கும் வீரனை கஜேந்திரனின் ஆற்றலை அனைவரும் அறிவர் அப்படி இருக்கையில் அவனுக்கு நிகராக போர் புரியும் வல்லமை ஒருவனிடம் இருந்தால் அவன் நிச்சயமாக புலிகேசியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்தனர் மூவரும் என்னத்தான் எதிரியாக இருந்தாலும் அவனிடமும் வீரம் உள்ளதை மறுக்க முடியாதல்லவா ஆம் புலிகேசியும் சாதாரண வீரன் அல்ல பல்வேறு சாம்ராஜ்யத்தை தனது ராஜ்யத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தவன் ஆணைக்கும் அடிசருக்கும் என்பதற்கிணங்க பல்லவர்களால் அவனது தோல்வியானது நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்டது மேலும் இந்நிலையானது நிரந்தரம் என்பதை யாராலும் கூற இயலாது இப்பொழுது இது நிரந்தரம் அவ்வளவே 
சாளுக்கியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற போரானது ஒரு வார காலம் நீடித்தது மூவரும் புலிகேசியை சுற்றி வளைத்தனர் இருப்பினும் விதிமுறையின்படி கஜேந்திரன் மட்டுமே புலிகேசியுடன் போர் புரிந்தான் இறுதியில் வலுவற்று புலிகேசி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான் அப்போரில் பல்லவர்களின் வெற்றியானது நிலைநாட்டப்பட்டது நயவஞ்சகமாக பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை தனது நாட்டுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் ஆசை கொண்ட புலிகேசியின் நிலைதான் பரிதாபமானது ஏனெனில் சாளுக்கிய படைகள் போர் தொடுத்து வருவதை எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் செய்யவில்லை திடீரென்று படையெடுத்தனர் அதன் காரணமாகவே இளவரசர்கள் இங்கு அழைக்கப்பட்டனர் பல்லவர்கள் போரில் வெற்றி அடைந்த செய்தி தூதுவன் வாயிலாக அரண்மனையே சென்றடைந்தது அது மட்டுமா இளவரசர்கள் நால்வரும் மணிமங்கலத்தில் இருந்தபடியே சேர தேசத்தை நோக்கி புறப்படுகின்றன என்கிற செய்தியும் சேர்ந்து அவர்களுக்கு சென்றடைந்தது தனது குமாரர்களின் பொறுப்பையும் கடமையை முடிக்கும் திறனையும் எண்ணி அனைவரும் அதிர்ச்சியுற்று நின்றனர் அவர்கள் விரைவாக சேர தேசத்தை நோக்கி பயணிப்பார்கள் என்பது யாவரும் அறிந்ததே ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் என்பதனை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை கைது செய்த வீரர்களையும் புலிகேசியையும் தளபதிகளிடம் ஒப்படுத்திவிட்டு நான்கு குமாரர்களும் சேர தேசத்தை நோக்கி பயணித்தனர் அவர்கள் செல்லட்டும் அதற்கிடையே நாம் விரைவாக அங்கு சென்று இது நாள் வரை நடந்ததை நாம் அறிவோம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து வஞ்சிமா நகரம் தனது எழிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருந்தது எல்லை மீறிய செயல்கள் வஞ்சிமா நகரத்தில் அரங்கேறின கொடுமைகளும் கொள்ளைகளும் அங்கே தாண்டவமாடின வஞ்சி மாநகருக்கு புதிதாக வந்த நால்வர் யார் என்பதை அனைவரும் இப்பொழுது அறிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் தெளிவாக அறிய வாய்ப்பில்லை அல்லவா மகேந்திரவர்மனே மல்லன் நரசிம்மவர்மனே சிம்மன் கஜேந்திரனே வரதன் விஷ்ணுவர்மனே வீரன் மல்லன் அமுத யாழினிடம் கூறிவிட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து அமுத யாழினி சித்த பெருமை பிடித்தது போல் இருந்தால் அவள் அறிந்ததே நாகவிசுமன் கொடுமைக்காரன் என்று ஆனால் இத்தகைய விஷப்பாம்பாக இருப்பான் என்று அவள் கனவிலும் நினைக்கவில்லை மல்லன் நால்வரும் விட்டு சென்ற பொறுப்பை நிறைவேற்றும் பொருட்டு விரைவாக தன சகோதரிகளை காண புறப்பட்டாள் தன் சகோதரிகள் மூவரிடமும் மல்லன் கூறியதை தெளிவாக எடுத்துரைத்தாள் மூவருக்குமே இது அதிர்ச்சியாகவும் ஒப்புக்கொள்ள கடினமாகவும் இருந்தது ஆனால் தன் சகோதரியின் வாயிலாக கூறியதிலிருந்து அவர்கள் இதனை நம்பாமல் இருக்கவும் இயலவில்லை நால்வரும் செய்ய வேண்டிய பணியின் தீவிரத்தை உணர்ந்து விரைவாக முடிவெடுத்தனர் அதன்படி மதுரா அரசர் அருகிலேயே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் சந்திரா மற்றும் மகரா இருவரும் நாகவிசுமனை பின்தொடர்ந்து அவன் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க வேண்டும் அமுத யாழினி எத்தகைய சந்தேகமும் வராத வண்ணம் ஆட்சி பொறுப்பினையும் நாகவிசுமனுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை திரட்டும் பணியையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தங்களது திட்டங்களை செயலாற்ற தொடங்கினார்கள் இமயவரம்பன் சுய நினைவின்றி படுக்கையில் விழுந்து இத்தோடு இரண்டு தினங்கள் முடிந்துவிட்டன இருப்பினும் அவரது உடல் நிலையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லை அத்தகைய சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்தை அவர் மீது பிரயோகப்படுத்தியிருந்தான் அரண்மனை வைத்தியர்கள் தயவால் சிறிது சிறிதாக உடலானது முன்னேற்றத்தை கண்டு கொண்டிருந்தது மதுரா அணுதினமும் அரசரை விட்டு நீங்காது உடனிருந்து கவனித்துக் கொண்டார் அரசர் மெதுவாக தனது கண்களை திறந்தார் தந்தையே உங்களுக்கு இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது நலமாக உள்ளீர்கள் தானே என்றாள் அவளுடன் அவள் முகமானது சோகத்தை இருப்பிடமாக கொண்டிருந்தது கண் விழுத்த சிறிது நேரத்திற்குள் இமயவரம்பன் என்ன ஏது என்பதனை உணர இயலவில்லை சிறிது நேரம் கழித்தே சுய உணர்வு பெற்றவர் மகளே நான் எப்படி இவ்வாறு படுத்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன வாயிற்று என்று வினவினார் தனது தந்தைக்கு நாகவிசுமன் பற்றி ஏதும் தெரியாது ஆகியால் இப்பொழுது அவரது உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவனை பற்றி கூறுவது சரியாக இருக்காது என்கிற காரணத்தினால் பொய்யுரைத்தாள் இல்லை தந்தையே தாங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்கள் உடல் பலவீனத்தின் காரணமாக மூர்ச்சி அடைந்தீர்கள் அதனால் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேறொன்றும் இல்லை தந்தையே என்று கூறினாள் மதுரா மகளே என் தலை மிகவும் பாரமாக இருக்கிறது மிகவும் வலிக்கிறதம்மா அவரின் நிலைமையைக் கண்டு மதுராவின் மனமானது உலைக்கலனாக கொதித்தது மனதில் தன் தந்தையை என் நிலைக்கு ஆளாக்கியவனை தக்க தரனை அளிக்க வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்துக்கொண்டாள் உங்கள் உடல்நிலை இன்னும் சீராகவில்லை தந்தையே நீங்கள் எவ்வித கவலையுமின்றி ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நானும் சகோதரிகளும் சேர்ந்து மற்றவற்றை கவனித்துக் கொள்கிறோம் என்றவாறு வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தினை அரசரது வாயில் புகட்டி அவரை ஓய்வெடுக்க வைத்தால் மதுரா சந்திராவும் மகராவும் யாரும் அறியா வண்ணம் சந்தேக வராத வண்ணம் நாகவிசுமன் குடிலுக்குள் நுழைந்தனர் நாகவிசுமனும் இல்லை 
தனது சீடனை தேடுவதற்காக சென்றிருந்தான் இதன் காரணமாக அவனது குடிலுக்குள் நுழைந்து அக்குடிலை ஆராய துவங்கினர் ஒரு மூளையில் கருமை நிற ஆட்டுத்தோலால் ஆன உடை வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அருகே ஸ்படிக மாலை போன்ற தோற்றமுடைய ஒரு மாலை இருந்தது ஒரு கோரமான மண்டை ஓடும் இருந்தது அதன் வாய்ப்பகுதிக்குள் கரும நிற மையும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மண்டையொட்டி நெற்றியிலும் தடவப்பட்டிருந்தது குடிலின் ஆங்காங்கே சில மர்மமான பொருள்கள் காணப்பட்டன அக்குடிலை பார்ப்பதற்கு அச்சத்தை விளைவித்தது சகோதரிகள் இருவரும் மனதில் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு அறையாக முன்னேறினர் சில அறைகளில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது கோடியில் உள்ள அறையில் வெளிச்சமும் வாசனைப் பொருட்களின் மனமும் வீசியது அவ்வறையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அவ்வறை கதவானது தங்கத்தால் இழைக்கப்பட்டு பல்வேறு வைடியூரியங்கள் பதிக்கப்பட்டு பார்ப்பதற்கே மிகவும் பிரகாசமாக விளங்கியது அவ்வறையை திறந்து உள்ளே நுழைந்தனர் சகோதரிகள் இருவரும் அங்கே அவர்கள் கண்ட காட்சி அவர்களை அதிர்ச்சியட வைத்தது ஆம் அவர்கள் அங்கே அம்மோதிரத்தை கண்டனர் எந்த மோதிரத்தை சித்ரா பௌர்ணமி அன்று அணிவிப்பதற்காக நாகவிசுமன் கூறியதாக அமுத யாழினி கூறினாலோ அம்மோதிரத்தை அங்கே கண்டனர் இன்னும் சில தினங்களில் சித்ரா பௌர்ணமி வர இருப்பதால் தனது தந்தையை அவன் பிடியிலிருந்து காக்கும் பொருட்டு அம்மோதிரத்தை அழிப்பதற்காக முன்னேறினர் இருவரும் அவர்கள் மோதிரத்தை நோக்கி நெருங்க நெருங்க ஒளி வீச்சு அதிகமாகி கண்களை கூச செய்தது இருப்பினும் மெல்ல நகர்ந்து மோதிரத்தை எடுக்கும் பொழுது மோதிரத்தின் பின்னால் இருந்து ஒரு விஷ சர்பமானது படமெடுத்து நின்றது முத்திரை ஒன்றும் அங்கு இருந்தது இதனை சற்றும் எதிர்பார்க்காத அவ்விருவரின் முகமும் அதிர்ச்சியிலும் பயத்திலும் உறைந்து நின்றனர் சந்திரா தனது வாளினை எடுத்து சர்பத்தை வெட்டுவதற்கு முயன்றாள் ஆனால் அதற்குள் சர்பமானது தனது மூச்சு காற்றை வெளியிட்டது அதிலிருந்து வெளியேறிய பச்சை நிற புகையும் மோதிரத்தில் உண்டான ஒளியும் கலந்து பைசாசமாகி இருவரையும் தூக்கி குடிலுக்கு வெளியே வீசியது இருவரும் மூர்ச்சையாகினர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இன்றோடு இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது சந்திராவையும் மகராவையும் சந்தித்து அமுத யாழனி குறுக்கும் நெருக்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தாள் எப்பொழுதுமே தண்ணியை சுற்றி வரும் இருவரும் காணவில்லை தனது சகோதரிகளின் பணியையும் தானே சேர்த்து கவனிப்பதால் அந்த இரண்டு நாளும் அவளுக்கு அலுவல் அதிகமாக இருந்தது அதனால் தன்னை தொந்தரவு செய்யவில்லை என்றே நினைத்தாள் மேலும் தன்னை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்பதற்காக மதுராவுடனும் தனது தந்தையுடனும் நேரத்தை செலவிட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றே நினைத்தாள் இன்று மதுரா வந்து அமுதாவிடம் சந்திராவும் மகராவும் எங்கே என்று வினவியதால் அவள் மனதில் ஐயம் எழுந்தது அவளிடமும் இவர்கள் செல்லவில்லை என்றால் தாம் மேற்கொண்ட பணியின் காரணமாக ஏதேனும் இன்னல்கள் அவர்களுக்கு நேர்ந்திருக்கும் என்று அவளது உள்மனம் எச்சரிக்கை துவங்கியது மதுராவிடம் ஏதும் கூற அவள் விரும்பவில்லை ஏனெனில் அவளும் பயந்து விடுவாள் தந்தையே தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது அவளே அவளது மனம் சஞ்சலம் அடைந்தாள் தந்தை அதனை கண்டறிந்து விடுவார் ஆகையால் அவர்களை தேடும் பணியை தாமே மேற்கொள்ள முடிவு செய்தாள் மதுராவிடம் தான் அவர்களை முக்கிய பணியாக முதலமைச்சரிடம் ஆலோசனை பெறுவதற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாக பொய்கூறி அவளை அனுப்பிவிட்டு தன் சகோதரிகளை தேடுவதற்கு புறப்பட்டாள் அவர்களை நாகவிசுமனை கண்காணிப்பதற்கு கூறியதால் அவர்கள் நிச்சயம் அவன் இருக்கும் இடத்தில் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்கிற சிறு சந்தேகத்தோடும் உள்மனதில் ஏற்பட்ட உந்துதலோடும் மல்லன் தான் கண்டதாக கூறிய குடிலை நோக்கி புறப்பட்டாள் தோராயமாக தனது இலக்கையை நிர்ணயித்து பயணம் மேற்கொண்டாள் எங்கும் அவர்கள் இருந்ததற்கான தடையமே இல்லை தூரத்தில் யாரோ முணகுவது போன்ற சப்தம் அவள் காதில் விழுந்தது யார் என்று பார்ப்பதற்காக நெருங்கினாள் நெருங்க நெருங்க சத்தமானது மிக சமீபத்தில் கேட்டது தூரத்தில் தெரிந்த மாமரத்திற்கு பின்னால் இருந்துதான் அச்சத்தம் வருவதாக உணர்ந்து அங்கே சென்றாள் அமுதா அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவள் மனதை மிகவும் பிசைந்தது அங்கே அவளது சகோதரிகள் இருவரும் தலையில் பலத்த காயத்துடன் உடலில் ஆங்காங்கே காயங்களுடனும் காணப்பட்டனர் அவர்கள் அணிந்திருந்த உடையும் சில இடங்களில் கிழிந்து காணப்பட்டது எப்படி இங்கு இவர்களை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியது யார் என்பதே அவளது முதல் கேள்வியாக இருந்தது அதற்குண்டான பதிலை அவர்கள்தான் கூற வேண்டும் அவர்கள் இருக்கும் நிலையை பார்த்தால் தற்போது அவர்களால் ஏதும் பேச இயலாது என்கிற காரணத்தால் உடனடியாக வீரர்களை அழைத்து தனது சகோதரிகளை தனது இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து சென்றாள் வீரர்கள் சந்திராவையும் மகராவையும் பல்லக்கில் படுக்க வைத்து சுமந்து சென்றனர் அவர்கள் பின்னே செல்ல முயன்ற அமுதா சற்று நிதானத்தில் அருகில் ஏதும் மல்லன் கூறியது போல் குடியிருக்கிறதா என்று தேடினாள் ஆனால் 
அந்தோ பரிதாபம் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை எதையும் காணவில்லை இதற்கு உண்டான பதிலை சந்திராவும் மகரா மட்டுமே கூற இயலும் என்கிற காரணத்தால் தனது ஆர்வத்தை அடக்கிக் கொண்டு தனது சகோதரிகளின் நிலையை சரி செய்வதற்கு விரைந்து புறப்பட்டாள் இமயவரம்பன் சிறிது சிறிதாக தன் நிலையில் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரது முகத்தில் பழைய தேஜஸும் கம்பீரமும் எதுவும் தென்படவில்லை எதையோ எழுந்ததை போன்ற தோற்றத்தையே அவர் முகம் பிரதிபலித்தது அவர் கை கால்கள் அனைத்தும் பலவீனமாக காணப்பட்டன கண்கள் ஒளியிழந்து காணப்பட்டது தன் தந்தையின் இத்திகை நிலையை எண்ணி மதுரா உள்ளுக்குள் குமரி கொண்டிருந்தாள் எத்தனையோ வைத்தியர்கள் வந்து பலவித மருந்துகளை கொடுத்த பின்னரும் இமய வரம்பினால் பழைய நிலையை எட்ட இயலவில்லை அவரை எவ்வாறு பழைய நிலைக்கு மாற்றுவது என்கிற வழியும் தெரியவில்லை ஆனாலும் தனது முழு கவனத்தையும் தனது தந்தையை கவனிப்பதிலே செலுத்தினாள் மதுரா மாலை பொழுதில் சந்திராவும் மகராவும் கண் விழித்தனர் அவர்களுக்குரிய மருந்தானது அமுதாவினால் ஒரு நாழிகைக்கு ஒரு முறை கொடுக்கப்பட்டது அதன் காரணமாகவே அவர்கள் அன்று மாலையை கண் விழித்தனர் கண் விழித்த இருவரும் தாங்கள் எங்கு இருக்கிறோம் என்பதனை ஒருமுறை ஆராய்ந்து பின் தன் எதிரில் இருக்கும் தன் சகோதரியை ஓடி சென்று கட்டி கொண்டனர் இருவரும் தனது சகோதரிகளின் இந்நிலையை எண்ணி அமுதாவின் வைரநெஞ்சம் சிறிது கலங்கத்தான் செய்தது அமைதியாக அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது சகோதரிகளுக்கு மட்டும் தமது தமக்கையின் பாசம் புரியாதா என்ன மூவரும் அங்கே மௌனமாக அழுது கொண்டிருந்தார்கள் தன்னை நிதானப்படுத்திக் கொண்ட அமுதா சந்திராவையும் மகராவையும் கட்டிலில் அமர வைத்து அவர்களுக்கு நேர்ந்ததை பற்றி வினவினாள் சந்திராவும் மகராவும் நடந்ததை பற்றி கூற ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் கூற கூற அமுதாவால் இன்னதென்று கூற இயலாத அளவிற்கு கோபம் வந்தது இவ்வளோ கொடூரமானவனா என்று மனதில் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தாள் இதுதான் நடந்தது அமுதா நேற்று அவன் எங்கு சென்றான் என்றே தெரியவில்லை அவன் அங்கு இல்லை என்று கூறி முடித்தாள் சந்திரா நேற்றா நீங்கள் இருவரும் மயக்கமடைந்து இன்றோடு மூன்றாவது நாள் மாலை ஆகிறது என்ன இரண்டு நாட்களாவா நாங்கள் மயக்கமடைந்திருந்தோம் அப்படி என்றால் சித்ரா பௌர்ணமி நாளை மறுதினம் தானே ஆ மதுரா அனைத்து நாம் கையை மீறி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று கூறினாள் அமுதா தன்னிச்சையாக மூவரின் மனமும் தனது இணையை தேடி சென்றது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு அக்காட்டு பகுதியில் உள்ள குகையிலிருந்து மந்திர உச்சாரணங்கள் மிகவும் உக்கிரமாக வந்து கொண்டிருந்தது தனது சீரனை காண்பதற்கும் மோதிரத்தின் சக்தியை பலப்படுத்துவதற்கும் நாகவிசும்பன் அங்கே வந்திருந்தான் மாந்திரிகனின் மூலம் மாடன் அனைத்து உண்மைகளையும் மல்லனிடம் கூறிவிட்டதை அறிந்து அவனை அழிப்பதற்காக யஷினியை தயார் செய்தான் மேலும் மோதிரமானது இளவரசிகள் சந்திரா மற்றும் மகராவால் காணப்பட்டு விட்டதை அறிந்து கொண்டு மோதிரத்தை பிசாசின் உதவியால் தன்னிடம் கொண்டு வந்து தரும்படி செய்தான் மாந்திரிகனின் உதவியால் உக்கிரமான சக்தியை மோதிரத்தின் உள் உருவேற்றினான் அக்கொடிய யக்ஷினியானது அரண்மனையின் உள்ளே பிரவேசித்து மாடனை கொன்று அவனது ரத்த துளி கூட கீழே விழாத அளவிற்கு அனைத்தையும் உறிஞ்ச தொடங்கியது அன்றைய தினம் முழுவதும் குகையினுள் மந்திரங்களும் வழிகளும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன மறுநாள் சித்ரா பௌர்ணமி என்பதால் மிகவும் கவனமுடன் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தான் நாகவிசம்பன் ஏகப்பட்ட உயிர்கள் பழிவாங்கப்பட்டன சேர தேசத்திலிருந்து சிறு சில குழந்தைகளையும் கொண்டு வந்து பலி கொடுத்தான் மோதிரத்தின் சக்திக்காக அன்று இரவு முழுவதும் முடிந்தது மோதிரமானது சர்வத்திய சக்திகளின் இருப்பிடமாக விளங்கியது அதனை கண்டு மனதில் ஒரு குரூர திருப்தி அடைந்தான் நாகவிசும்பன் மோதிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சேர தேசத்தை நோக்கி பயணமானான் அந்த நள்ளிரவில் அன்று சித்ரா பௌர்ணமி என்பதனால் இளவரசிகள் அனைவரும் அரசரை மிகவும் கவனமுடன் பார்த்து கொண்டனர் இன்னும் நாகவிசம்பன் அரண்மனைக்குள் வராததால் அவன் ஏதும் சூழ்ச்சி செய்திருப்பான் என்றே நால்வரும் நம்பினர் இத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மல்லனும் அவனுடைய சகோதரர்களும் நம்முடன் இல்லையே என்று பெரும் கலக்கமுற்றனர் இளவரசிகள் எப்பாடுபட்டாவது நாகவிசம்பனின் இக்கொடிய செயலை நாம் தடுத்தாக வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டனர் நால்வரும் அப்பொழுது அரண்மனை முழுவதும் மிகவும் பரபரப்பாக காணப்பட்டது என்ன ஏது என்று அறிவதற்கு மதுராவை மட்டும் அரசனிடம் விட்டுவிட்டு மற்ற மூவரும் சென்றனர் அங்கே நாகவிசம்பன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கே இத்தகைய வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது அவனை கண்டு மூவருக்கும் அவனை கொல்லும் எண்ணமே வந்தது ஆனால் தனது தந்தையின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு மூவரும் அமைதியாக இருந்தனர் இளவரசிகளே தாங்கள் இங்குதான் உள்ளீர்களா தங்களை காணவே வந்தேன் அரசர் எவ்வாறு இருக்கிறார் அவர் நலனுக்காகவே நான் பல கோயில்களுக்கு சென்று 
இந்த பிரசாதத்தை எடுத்து வந்தேன் என்று கூறினான் நயவஞ்சகன் அரசர் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது அவரை தாங்கள் இப்பொழுது சந்திக்க முடியாது என்று தடுத்து பார்த்தாள் அமுதா அவளது எண்ண ஓட்டத்தை அறிந்த நாகவிசும்பன் இளவரசி நான் அரசரை கட்டாயம் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் இத்தகைய நிலைமையில் நான் அரசரை சந்திக்காமல் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்றவாறு அவர்களது பதிலுக்கு எதிர்பாராமல் வேகமாக அரசர் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருந்த அறையினுள் நுழைந்தான் அங்கே அரசர் அவனது மந்திர சக்தியால் துவண்டு கொண்டிருப்பதை கண்டு அவனது மனம் எல்லையில்லா பேரானந்தம் அடைந்தது இருப்பினும் தனது முகத்தை சோகமாக வைத்துக் கொண்டு அரசரிடம் நெருங்கி அரசே இன்று நன்னால் நீங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து இருந்த செயலானது முடிவுக்கு வரப்போகும் நாள் சித்ரா பௌர்ணமி இன்றுதான் உங்களுக்கு இந்த மோதிரத்தை அணிவிக்க வேண்டும் ஆகையால் யாருக்கும் தெரியாமல் எனது அறைக்கு வாருங்கள் என்று கூறினான் நாகவிசுமரை தாங்களா தங்களுக்காகத்தான் நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் மோதிரம் அணிவதற்கு இன்று நன்னாள் ஆனால் என்னால் இப்பொழுது எழுந்து நடமாட இயலவில்லையே கவலை கொள்ளாதீர்கள் அரசே அதற்கு நான் உபாயம் தருகிறேன் என்று தனது இடைக்கட்சியில் சொருகியிருந்த குப்பியில் சில துளிகள் அவரது வாயில் விட்டான் பின் அவனது மந்திரத்தை அவனால் மட்டுமே அல்லவா எடுக்க இயலும் மருந்து உட்கொண்ட சில நாழிகையில் புத்துணர்ச்சி பெற்றவராக அரசர் மாறியிருந்தார் அரசே நான் எனது அறைக்கு சென்று மோதிரத்தை தயார்படுத்துகிறேன் நீங்கள் வாருங்கள் என்றவாறு நகர்ந்தான் அவனது துரெண்ணம் அறியாது யாருக்கும் தெரியாமல் அவரது அறையை நோக்கி சென்றார் இமயவரம்பன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு வஞ்சி மாநகரின் சாலையில் நான்கு புறவிகள் மிகவும் வேகம் எடுத்து சென்று கொண்டிருந்தன அரண்மனையை நோக்கி பல்வேறு வெற்றிகளை குவித்த இளவரசர்கள் நால்வரும் தாம் கொண்ட பணியை முடிப்பதற்கும் நெஞ்சில் உள்ள காதலை நிலைநாட்டுவதற்கும் அவர்களை இக்கட்டான நிலையிலிருந்து மீட்பதற்கும் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தனர் என்னதான் வேகமாக போர்க்களத்திலிருந்து அவர்கள் கிளம்பினாலும் சுற்றியுள்ள ஊர்களில் உள்ள மக்களின் அன்பிலிருந்து அவர்களால் எளிதில் விடுபட இயலவில்லை தங்களை சாளுக்கியனிடமிருந்து பாதுகாத்த இளவரசர்களுக்கு நன்றி செலுத்த ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் மக்கள் குழுமியிருந்தனர் அவர்களது அன்பு உபசரிப்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னரே இளவரசர்களால் தனது கடமையை நோக்கி செல்ல முடிந்தது இதோ வந்துவிட்டார்கள் சேர தேசத்தின் நகர்பகுதிக்கு எவரும் அறியா வண்ணம் இமயவரம்பன் தனக்கும் தன் நாட்டிற்கும் மிகப்பெரிய பேராபத்தை விளைவிக்கும் செயலை செய்ய துணிந்தான் ஆம் யாரும் அறியாமல் ஏன் அவருக்கே தெரியாமல் நாகவிசும்பனின் வலையில் விழுந்து சிக்குண்ட புழுவாய் துடித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் நாகவிசுமன் அறையின் உள் நுழையும் பொழுது இமயவரம்பனுக்கு அளிப்பதாக கூறப்பட்ட மோதிரமானது பூக்களின் நடுவில் அர்ச்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது வாருங்கள் அரசே தங்களுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல நேரம் முடியப் போகிறது அரசே சீக்கிரம் வாருங்கள் என்றவாறு அவரை தனக்கு எதிரே உள்ள பலகையில் அமர வைத்தான் நாகவிசும்பன் இளவரசிகளிடம் கூறிவிட்டு சென்றதிலிருந்து இளவரசிகளால் ஒரு நிலையில் இருக்க இயலவில்லை அரச நாணையால் அவரது அறையினுள் செல்லவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டு விட்டது நாகவிசும்பன் அவரது அறையிலிருந்து வெளியேறிய பின்னரே நால்வரும் அரசரை சந்திக்க சென்றனர் ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் அரசர் அங்கு இல்லை தனது மகள்களுக்கே தெரியாமல் அரசர் நாகவிசும்பரை சந்திக்க சென்று விட்டார் அமுதா என்ன இது நம் தந்தை இங்கு இல்லையே இப்பொழுது என்ன செய்வது நம்மால் ஒன்று செய்ய இயலாது மதுரா அனைத்தும் நம் கைமீறி போய்விட்டது இனி மேற்கொண்டு நடக்கவிருப்பதை பற்றி நாம் ஆலோசிக்க வேண்டும் இல்லை அமுதா நாம் உடனடியாக தந்தையை சென்று தடுக்க வேண்டும் அவர் எப்படியும் நாகவிசுமன் அறையை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருப்பார் என்று கூறினாள் சந்திரா உண்மைதான் சந்திரா ஆனால் நம்மிடமிருந்து மறைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர் நமது தந்தை அப்படி இருக்கையில் அவரை மீறி இதனை நம்மால் செய்ய இயலுமா நீ கூறுவது உண்மைதான் மகரா இருப்பினும் நமது தந்தை நம் கண்முன்னாலேயே நயவஞ்சகனின் பிடியில் பாடுபடுவதை நாம் தடுக்க வேண்டும் என்றவாறு நால்வரும் நாகவிசும்பரின் குடில் நோக்கி புறப்பட தயாராகினர் நாகவிசும்பன் தனது மந்திரங்களை உச்சரித்து இமயவர்மன் கையில் மோதிரத்தை அணிவித்தார் அந்நொடி முதல் அரண்மனையில் மேலிருந்த வானம் முழுவதும் செந்நிறமானது பலத்த இடி சத்தம் நாற்புறங்களிலும் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது பகல் வேலையிலும் கோட்டான் அலறியது அவச குணங்கள் யாவும் அரங்கேறின பூஜி அறையில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் விளக்குகள் அணைந்தது அரண்மனையை ஒரு நிமிடம் இருளில் மூழ்கியது இமயவரம்பன் உடல் கருமை நிற மாறி பின்பு பழைய நேரத்தை அடைந்தது அவனது விடிகள் 
செந்நிறமாகி பின்னே இயல்பு நிலையை அடைந்தது இவை அனைத்தையும் எதிரில் அமர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த நாகவிசமனது மனம் குதூகலம் அடைந்தது அவன் நினைத்தது போலவே அனைத்தும் நடந்து முடிந்தது இன்னும் அவன் நினைத்ததை அடைவதற்கு ஒரு சில படிகளே உள்ளன தேவிகள் நால்வரும் தங்களது தந்தையை காண்பதற்காக மிக வேகமாக நாகவிசமன் குடிலில் தான் தன் தந்தை இருப்பார் என்ற எண்ணத்தோடு அங்கு காணப்புறப்பட்டனர் அவர்கள் அரண்மனை வாயிலை அடையும் பொழுது அவர்களது மனம் சொல்ல ஒன்னா இன்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது துன்பக்கடலில் தத்தளிக்கும் போது அதிலிருந்து நம்மை கரையேற்றுவதற்கு ஒரு சிறு துரும்பும் கிடைத்தால் எப்படி நம் உள் மனம் உவகை கொள்ளுமோ அத்தகைய மனநிலையில் நால்வரும் இருந்தனர் ஆம் அவர்கள் நால்வரும் அங்கு கண்டது மல்லனையும் அவனது சகோதரர்களையும் சேர தேசத்தின் நுழைவாயிலில் நுழைந்தவர்கள் அரண்மனையின் மேல் மட்டும் வானமானது செந்நிறமாக மாறியதையும் சுற்றியுள்ள இடங்கள் அனைத்தும் இயல்பு நிலையில் இருந்து சிறிது நேரம் மாறி பின்பு திரும்ப இயல்பு நிலையை அடைந்ததையும் காண தவறவில்லை நிலைமையை உணர்ந்து துரிதமாக அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்த நால்வருக்கும் தனது தேவிகளின் தரிசனம் கிட்டியது மல்லனை கண்ட அமுதா பசுவினை கண்ட கன்று போல் வேகமாக சென்று மல்லனை கட்டி கொண்டாள் அவளது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் ஆறாக பெருக்கியது மல்லன் இங்கிருந்து சென்றதிலிருந்து இப்பொழுது வரை நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் அந்நால்வரிடமும் கூறினாள் அமுதா எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இமய வரம்பினை காண புறப்பட்டனர் அப்பொழுதே வீரன் கூறினான் மல்லா எனக்கு தெரிந்து அக்குடிலில் அரசர் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏனெனில் அது யாருக்கும் தெரியாமல் அவனால் நிர்மாணிக்கப்பட்டது ஆகையால் அவன் நம் அரண்மனையில் தான் இருப்பான் எதற்கும் நாம் இங்கு சென்று பார்த்துவிட்டு பின்பு அங்கு செல்வோம் என்று கூறினான் வீரன் சொல்வது சரிதான் வாருங்கள் நாம் அனைவரும் சென்று அரசரை காண்போம் என்றவாறு அரண்மனையில் நாகவிசுமனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறையை நோக்கி சென்றனர் அங்கே அவர்கள் கண்ட காட்சி அவர்களை திக்பிரமை அடைய செய்தது அங்கே அவர்கள் கண்டது நாகவிசுமனது முழு கட்டுப்பாட்டில் தன்னிலை மறந்து இருக்கும் இமயவரம்பனைத்தான் கிட்டத்தட்ட இமயவரம்பன் மகுடிக்கு மயங்கும் பாம்பு போல இருந்தார் அவரது கையில் மோதிரமானது ஒய்யாரமாக இருந்தது அதை கண்ட அவர்கள் அனைவருக்கும் நாகவிசுமன் தங்களை நோக்கி எல்லி நகையாடுவது போல் இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது என்றும் நிலையமாக விளங்கும் முதலமைச்சரின் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள சிவாலயத்தில் கூடினர் அனைவரும் இப்பொழுது என்ன செய்வது யோசிக்கத்தான் வேண்டும் அரசரை இதிலிருந்து எப்படியாவது நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன் நாகவிசுமனை நாம் அழித்தாக வேண்டும் நீங்கள் கூறுவதும் முற்றிலும் சரி இதற்கு மேலும் நாம் பொறுமையுடன் இருந்தால் நடவாது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாள் அமுதா நம் அன்னையின் நிலை என்னவாயிருக்கும் நம் தந்தியை இந்நிலையில் கண்டால் அவருக்கு என்ன என்று அவர் வினவினார் என்றாள் மதுரா நீங்கள் கூறுவது உண்மைதான் இளவரசி உங்கள் அன்னையை சீக்கிரமாக அரண்மனையிலிருந்து நாம் வெளியேற்ற வேண்டும் அதற்கு நல்லதொரு உபாயத்தை நாம் கண்டறிய வேண்டும் இல்லையேல் அந்த நாகவிசுமன் உங்கள் அன்னையை வசியப்படுத்தி விடுவான் என்று கூறினான் வீரன் அதற்கு என்னிடம் ஒரு உபாயம் உள்ளது என்று கூறினாள் மகரா என்ன உபாயம் இளவரசி விரைவாக கூறுங்கள் என்று வினவினான் சிம்மன் கூறுகிறேன் தாயே தமையனது ராஜ்யத்தில் சித்திரை திருவிழா மிகவும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் ஆகையால் அன்னையை அங்கே அனுப்பினால் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது அன்னைக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது அப்படியா உங்களது அன்னையின் தமையன் யார் என்று வினவினான் வர்தன் அவர் வேறு யாரும் இல்லை பாண்டிய மன்னன் வீரபாண்டியன் அருமையான யோசனை எவ்வித சந்தேகமும் வராத வகையில் அன்னையை பாண்டிய தேசத்தை நோக்கி வழி அனுப்ப வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு சரியா நாங்கள் சென்று நாகவிசுமனின் சீடனை விசாரித்து வருகிறோம் என்றவாறு நால்வரும் அங்கிருந்து கிளம்பினர் அவர்கள் சென்றதற்கு பிறகு நான்கு இளவரசிகளுக்கும் மூச்சே வந்தது அவர்கள் மேல் தாங்கள் கொண்டுள்ள காதலை மறைப்பதற்கு திண்டாடி போயினர் இளவரசிகள் நால்வரும் தங்களது அன்னையை பாண்டிய தேசத்தை நோக்கி அனுப்புவதற்காக அன்னையின் அரைக்கதவின் முன்பு நின்றிருந்தனர் அப்பொழுது பூஜை முடிந்து அங்கு வந்த வானவன் மாதேவியார் அவர்கள் நால்வரின் குறும்புத்தனம் இல்லாத நிலையை கண்டு சிறிது யோசித்தார் என்னவாயிற்று உங்கள் நால்வருக்கும் இவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதும் நீங்கள் இவ்வாறு இருக்க மாட்டீர்களே என்ன காரணம் உங்களுக்கு என்ன காரியம் என்னால் நடக்க வேண்டும் என்று வினவினார் ஐயோ நாம் குட்டு அனைத்தும் வெளிப்பட்டு விடுமே என்று கலங்கினர் நால்வரும் நால்வரும் திருட்டு முடி முடித்தனர் நிலைமையை சமாளிக்க மதுரா முன்வந்தாள் ஒன்றுமில்லை அன்னையே தங்களிடம் முக்கியமான விஷயத்தை கூறுவதற்காகவே வந்தோம் அவ்விஷயமானது 
தங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது அப்படியா என் செல்ல மகளை அப்படி என்ன விஷயம் தந்தை உங்களுக்கு ஒரு இனிய செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார் அப்படியா என்ன செய்தி தங்களை தங்களது தமையன் வீட்டிற்கு சிறிது காலம் அனுப்புவதற்கு அரசர் ஒத்துக்கொண்டுள்ளார் என்னவாம் திடீர் என்று என்மேல் இவ்வளோ கரிசனம் இதை அரசர் கூறியிருப்பார் என்று என்னால் நம்ப இயலவில்லை நேற்றுதான் அவரிடம் கேட்டேன் முடியவே முடியாது என்றளவா கூறிவிட்டார் அது நீங்கள் கேட்டீர்கள் அன்னையே இன்று உங்களுக்காக நாங்கள் கேட்டோம் அதனால் தந்தை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என்று நீட்டி முழக்கி ஒருவாறாக விஷயத்தை கூறி முடித்தாள் மத்ரா நீங்கள் கூறுவதை என்னால் நம்ப இயலவில்லை சேர தேசத்தில் வசந்த விழா கொண்டாடப் போகிறோம் இந்நிலையில் நீ பாண்டி தேசம் நோக்கி செல்லக்கூடாது என்று அவர் கூறினார் உண்மைதான் அம்மா நீங்கள் மனம் கலங்கியிருந்தீர்கள் அல்லவா அதனால் நாங்களே தந்தையிடம் சென்று உங்களுக்காக முறையிட்டதால ஒப்புதல் வழங்கினார் இங்கு நடைபெறும் வசந்த விழாவை நாங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடுகிறோம் நீங்கள் உங்களுடைய தமையின் வீட்டிற்கு சென்று அங்கு சித்திரை திருவிழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுங்கள் என்ன நான் மட்டும் செல்ல வேண்டுமா நீங்கள் நால்வரும் கட்டாயம் என்னுடன் வர வேண்டும் என்று கூறியதும் நால்வருக்கும் தங்கள் மண்டையில் யாரோ நங் என்று கொட்டியது போல் இருந்தது அப்பொழுது அமுதா இல்லை அன்னையே ராஜ்யத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இங்கு வருகின்ற வசந்த விழா நாங்கள் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் அல்லவா நாங்கள் இங்கு இருப்பதனால்தான் தந்தை தங்களை அங்கே அனுப்புவதற்கு ஒத்துக்கொண்டுள்ளார் ஆகையால் தாங்கள் இம்முறை சென்று மகிழ்வுடன் இருங்கள் அடுத்த முறை அனைவரும் ஒன்றாக செல்லலாம் என்று தன் அன்னையை மயக்கினாள் அமுதா நீங்கள் கூறுவதும் உண்மைதான் போன வருடமும் நான் செல்லவில்லை ஆகையால் இந்த வருடம் நான் கட்டாயம் செல்லத்தான் வேண்டும் சரி நாளை நான் இதற்கு புறப்படுவதற்கு தயாராகிறேன் என்று அவர் அங்கிருந்து நகர முற்பட்டார் அன்னையே சற்று பொருங்கள் என்று பின்னாலேயே ஓடி வந்தாள் சந்திரா நாளை இல்லை அன்னையே இன்று தாங்கள் கிளம்புவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் அரசரால் செய்யப்பட்டுவிட்டது ஆகையால் இன்று நீங்கள் கிளம்ப வேண்டும் அப்படியா சரி நான் சென்று அவரிடம் பேசிவிட்டு வருகிறேன் அனைத்தும் கெட்டுவிடுமே என்று சந்திரா முன்னால் வந்தாள் அன்னையே தாங்கள் தந்தையை சந்திக்க இயலாது முக்கியமான அரசு காரியமாக தளபதியாருடன் நகர்வலம் சென்றிருக்கிறார் தங்களை பத்திரமாக அனுப்ப சொல்லி எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்றவாறு நால்வரும் தங்களது அன்னையை எங்கும் செல்லாதவாறு அணை கட்டி நின்றிருந்தார்கள் சரி இதற்கு மேல் நீங்கள் சொன்னால் கேட்கவா போகிறீர்கள் தயாராகிறேன் என்றவாறு தயாரானார் தேவியார் நிமிடங்களில் அனைத்தும் தயாராகியது யாருக்கும் தெரியாமல் தேவியாரை சேர தேசம் எல்லை வரை சென்று விட்டுவிட்டு வந்தனர் மேலும் அவருக்கு துணையாக நூறு காவலர்களையும் அனுப்பி வைத்தனர் தனது அன்னை சென்ற திசையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இப்பொழுது அவர்களுக்கு தலையாய கடமை இருப்பது நினைவுக்கு வந்தது தன் தந்தையையும் தங்களது சேர தேசத்தையும் காக்கும் வீரியத்தோடு அரண்மனையை நோக்கி புறப்பட்டனர் நால்வரும் காஞ்சி மாநகரத்தில் வான் உயிர அளவிற்கு வேள்வியானது வளர்ந்து கொண்டே சென்றது முனிவரே இது என்ன அதிசயம் வானை முட்டும் அளவிற்கு வேள்வியிலிருந்து அக்னியானது வெளிவருகிறது உண்மைதான் வீரவர்மா நம்முடைய எதிரி அழிப்பதற்கு நேரம் நெருங்கிவிட்டது இன்னும் சில நாட்களில் இந்த யாகமானது முடிவடைந்துவிடும் பின் இந்த யாகத்தினால் பெற்ற சக்திகள் அனைத்தும் நம் இளவரசர்களின் கையில் அணிந்துள்ள கங்கணங்களை சென்றடைந்துவிடும் அவர்கள் கொடியவனை அழிப்பதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் முனிவரே தாங்கள் கூறுவதை கேட்பதற்கு பெருமிதமாக உள்ளது இருப்பினும் தந்தையாக எனது மனம் கலங்குகிறது கவலை கொள்ளாத வீரவர்மா அனைத்து முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்று அவர் வேள்வியில் கவனத்தை செலுத்தினார் பல்லவ ராஜ்யத்தின் பல்வேறு திசைகளிலிருந்தும் வந்த முனிவர்களால் வேள்வியானது இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டே இருந்தது இன்னும் சில வாரங்களில் வேள்வியானது முடிவடைந்துவிடும் அங்கே சிறைச்சாலைக்கு சென்றவர்களுக்கோ அதிர்ச்சியே காத்திருந்தது அத்தியாயம் முப்பது சூரியன் தனது பணியை முடித்து மேகத்துக்குள் அடைக்கலமாக்கி கொண்டிருந்தான் அந்த அந்தி மாலை வேளையில் எட்டு பேருடைய மனதில் குழப்பமும் கவலையும் சூழ்ந்திருந்தது சிறைச்சாலைக்கு சென்று மாணனிடம் வேறு சில தகவல்களை பற்றி அறியலாம் என்று எண்ணி நால்வரும் அங்கு சென்றனர் அந்தோ பரிதாபம் நாகவிசுமன்தான் அவனை கொன்றுவிட்டானே ஆகியால் அவர்கள் அங்கு கண்டது வெறும் வெற்றிடம் மட்டுமே மல்லா என்ன இது மாடன் இங்கு காணவில்லை அனைத்தும் தெளிவாகிவிட்டது சிம்மா நாகவிசுமன் நாம் எண்ணியது போல் அல்ல மிகவும் கொடூரமானவன் ஒன்று தனது சீரனை மறைத்து வைத்திருப்பான் இல்லையேல் அவனை கொன்று இருப்பான் என்ன தனது ஆத்மாந்த சீரனை கொன்று இருப்பானா என்று அதிர்ச்சியுடன் வினவினான் வீரன் ஆம் வீரா மல்லன் கூறியது உண்மைதான் அவன் அவ்வாறு செய்யக்கூடிய மனிதன்தான் என்று விளக்கினான் சிம்மன் நால்வரும் சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வந்து இளவரசிகளை காண்பதற்காக 
முதலமைச்சரின் இல்லத்தில் குழுமியிருந்தனர் இளவரசிகளை முதலமைச்சர் இல்லத்திற்கு வரவைப்பதற்காக தாதி பெண்களிடம் செய்தி அனுப்பி அவர்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களிடம் மாடர்ன் சிறைச்சாலையில் இல்லை என்கிற செய்தியானது தெரிவிக்கப்பட்டது நால்வருக்கும் இது அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வது என்றாள் மதுரா வேறொன்றுமில்லை இது நாள் வரை நாம் அவனை கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருந்தோம் இனி அவன் மேற்கொண்டு செய்யும் செயலை அறிந்து அதற்கு நாம் தடை விதிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே அவனால் மேலும் சில கெடுபலன்கள் நிகழாமல் தடுக்க இயலும் எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளோ விரைவில் நாம் அவனை அழித்தாக வேண்டும் அதற்கான வழியையும் நாம் கண்டறிய வேண்டும் இனி நாம் எல்லோரது கடமையும் அவனது ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிப்பது மட்டுமே என்று விளக்கமாக கூறி முடித்தான் மல்லன் அங்கு வந்த அமைச்சரிடம் அமுதாவால் அனைத்தும் விவரமாக கூறப்பட்டது முதலமைச்சருக்கு ஏற்கனவே ஓர் அகசியம் தெரியும் அந்த இரகசியமானது இளவரசிகளுக்கு கூட இந்நாள் வரை தெரியாது மேலும் நாகவிசுமன் சதி செயலில் ஈடுபடுகிறான் என்பது அவர் அறிந்ததே இருப்பினும் தடுப்பதற்கு வழி அறியாமல் இருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது அது தன் நண்பனுக்கு கேடாய் முடிந்தது எண்ணி மிகவும் வேதனைக்கு உள்ளானார் அவர்களுக்கு தன்னால் என்ற உதவியை அளிப்பதாக வாக்களித்தார் காலம் அதன் போக்கில் நகர்ந்து கொண்டு சென்றது ஒரு மாத காலம் ஆகிவிட்டது சேர தேசம் முழுவதும் சூறாவளியில் சிக்குண்ட சிறு கொடியாக அல்லாடியது நாக விசுவனால் சேர தேசத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் துன்பங்களை இடைக்கப்பட்டது அங்கே பட்டினியும் பஞ்சமும் தலைவிரித்தாடியது பசுமை நிறைந்த வயல்வெளிகள் அனைத்தும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன கொள்ளை கற்பழிப்பு அனைத்தும் அரங்கேறின பஞ்சமா பாதகங்கள் அனைத்தையும் அரங்கேற்றினான் இதற்கு நீதி கேட்டு எவரேனும் அரசவைக்கு வந்தால் இமயவரம்பன் கோபத்துக்கு உள்ளாகி சிறசேதத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்கள் இமயவரம்பன் என் நேரமும் மது மாது சூது என பொழுதை கழித்தான் அரசவைக்கு அவன் வருவதே இல்லை அனைத்து அரசாங்க காரியங்களும் நாகவிசுமன் கட்டளை கிணங்க நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன மல்லன் மற்றும் அவனுடைய சகோதரர்களாலும் இளவரசிகளாலும் எதுவும் செய்ய இயலவில்லை தங்கள் மக்களை காப்பாற்றுவதா இல்லை தந்தையை காப்பாற்றுவதா இல்லை நாகவிசுமன் செயல்களை தடுப்பதா என்று திக்கு முக்காடி போயினர் நாகவிசுமனது ஆட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அப்பொழுதுதான் ஒரு நாள் நாகவிசுமன் இமயவரமனிடம் வந்து அரசே தாங்கள் அனைத்து போர்களிலும் வெற்றி வாகை சூட வேண்டும் அதற்காக நான் ஏற்கனவே கூறினேனே மாந்திரிகன் அவன் தங்களுக்கு அழகிய வேலைப்பாடுடைய வால் ஒன்றனை தயாரித்துள்ளான் அதன் மூலம் நாம் உடனே பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து செல்லலாம் ஆகவே நான் சென்று அவ்வாலை வாங்கி வருகிறேன் அரசே என்று அரசரிடம் அனுமதி வாங்குவது போல நடித்தான் இமயவரம்பன் போதையின் உச்சத்தில் இருந்தார் நீங்கள் கேட்டு எதை நான் இல்லை என்று மறுத்தேன் உங்கள் இஷ்டம் இவ்வரண்மனை உங்கள் சொந்தம் நீங்கள் சொல்வதை தான் நான் செய்ய வேண்டும் என்று உளர ஆரம்பித்தான் அப்படியே ஆகட்டும் அரசே என்று ஏலன புனகே சிந்தியவாறு கிளம்ப தயாரானான் யாரும் தன்னை அறியவில்லை மேலும் அறிந்தாலும் தன்னை எதிர்த்து செயல் புரிய எவனும் துணியமாட்டான் என்கிற ஆணவத்தோடு இருந்தான் நாகவிசம்பன் ஆனால் அவனை ஜோடி கண்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தன அவை இச்செய்தி விரைவாக மல்லனிடம் சென்று சேர்ப்பிக்க சென்று கொண்டிருந்தது நாகவிசம்பன் சேர தேசத்தை மட்டுமல்ல பல்லவ தேசத்தையும் தனது மந்திர தந்திரத்தின் மூலம் அழிப்பதற்கு முயன்றான் அதன் காரணமாக சில ஏவல்களை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மக்களை பைத்தியமாக்குவதற்காக அனுப்பினான் ஆனால் முனிவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட திவ்ய கவசம் அவர்களுக்கு அரணாக நின்று காத்தது ஆனால் கவசத்தை தாண்டி உள்ள சில கிராமங்களையும் குரு நிலங்களையும் கோட்டை கொத்தலங்களையும் அந்த ஏவலானது துவசம் செய்ய துவங்கியது அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் தீய சக்தியால் அவதிக்குள்ளாயினர் இச்செய்தியானது வீரவர்மருக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டது தன்னால் இயன்ற உதவிகளை அம்மக்களுக்கு செய்ய ஆரம்பித்தார் மேலும் அவ்விடத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் தன் நாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கு பணித்தார் இயன்ற அளவிற்கு அவனின் சதி செயலிலிருந்து தன் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு போராடினார் வீரவர்மர் பல முறை பல்லவ ராஜ்யத்தை அழிப்பதற்கு பல்வேறு தீய சக்திகள் ஏவப்பட்டதால் இச்செயலும் அந்த முத்திரையின் சொந்தக்காரனால் நிகழ்த்தப்பட்டது என்றே எண்ணியது வீரவர்மனின் மனம் முனிவரால் வேள்வியானது மிகவும் சிறப்புடன் நடைபெற்று முடிந்தது அதிலிருந்து வெளியான திவ்ய கவசங்களும் தெய்வங்களின் சக்தியும் தேவர்களின் அருளும் ஒட்டுமொத்த சக்தியாக உருமாறின அவை நேரடியாக ராஜகுமாரர்கள் கைகளில் அணிந்துள்ள கங்கணங்களில் ஐக்கியமாயின 
இத்தகைய தெய்வீக சக்தி தங்களை வந்தடைந்தது என்பதை இளவரசர்கள் அறிய மாட்டார்கள் அச்சக்தியானது பூத பிரேத பிசாசுகளிடமிருந்து இளவரசர்களை காப்பதற்கு உதவும் மேலும் தக்க சமயத்தில் அவர்களுக்கு தாங்கள் செய்ய வேண்டிய பணியினையும் இக்கட்டான நேரத்தில் தக்க வழியையும் நினைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு உதவும் இக்கங்கணம் அவர்கள் கையில் இருக்கும் வரை அவர்களை எந்த ஒரு தீய சக்தியும் அண்டாது அரசிடம் அனுமதி பெற்ற நாகவிசுமன் தனது கரிய நிற குதிரையில் ஏறி பயணமானான் அக்கொடிய குகையை நோக்கி அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றன இரு உருவங்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று முதலமைச்சரின் கட்டளை கிணங்க செயல்பட்ட ஒற்றன் தாதி வேடம் தரித்து அரசரது அறையின் வாயிலில் நின்றான் இவை அனைத்தும் முதலமைச்சரின் ஏற்பாடு கட்டாயமாக எக்காரணத்துக்காகவும் அது நாகவிசுமன் அரசரை சந்திக்க வருவான் அதன் மூலம் ஏதேனும் சிறு துரும்பும் கிடைக்கலாம் என்ற எண்ணத்தோடு ஒரு ஒற்றனை அங்கேயும் மற்றொரு ஒற்றனை நாகவிசுமனுக்கு தெரியாமல் பின்தொடரவும் பணித்திருந்தார் முதலமைச்சர் இறுதியில் அரசரிடம் நாகவிசுமன் கூறியதை முழுவதுமாக கேட்டு மல்லனுக்கு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது பின் மல்லனும் அவனது சகோதரன் வீரனும் தன்னுடைய குதிரையில் நாகவிசுமனுக்கு தெரியாதவாறு அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றனர் இதுவரை இத்தகைய பாதியை அவர்கள் கண்டதில்லை இத்தகைய இடம் சேர தேசத்தில் இருப்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அவ்வளோ கொடூரமாக இருந்தது வழி நடுகிலும் புதர்களும் விஷ ஜந்துகளும் ஆங்காங்கே இருந்து கொண்டே இருந்தன மேலும் அங்கு இருக்கும் மரங்களானது மிகவும் அடர்த்தியாக பார்ப்பதற்கு அச்சம் கொள்ளும் அளவில் இருந்தது வீரமில்லாத மானிடர் எவரும் உள்ளே வந்தால் அதை பார்த்தவுடனே மரணிப்பது உறுதி அத்தகைய கொடூர தோற்றத்தை அப்பிரதேசமானது தன்னுள் புதைத்திருந்தது அவர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருந்தனர் அப்பொழுது நாகவிசம்பன் குதிரையிலிருந்து இறங்கி குதிரையை அருகேயுள்ள மரத்தில் கட்டி வைத்து அக்குகையை நோக்கி சென்றான் அவ்விருவருக்கும் எவ்வாறு செல்வது என்பது மிகவும் கேள்விக்குறியாக இருந்தது குகையை சுற்றிலும் மனித நடமாட்டமோ பறவை இனங்கள் விலங்கினங்கள் நடமாட்டமோ எதுவும் இல்லை ஆனால் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் மட்டுமே மிகுந்திருந்தது மல்லா அவன் குகைக்குள் சென்று விட்டான் நாம் அவனுக்கு தெரியாமல் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது என்ன செய்வது அவனுக்கு தெரியாமல் செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் அட்டமா சித்திகளை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றான் குறுஞ்சிரிப்புடன் நீ கூறுவது புரிகிறது மல்லா வீரா நாம் இப்பொழுது லகீமா சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் லகீமா சித்தி என்றால் காற்றை போல் லேசாயிருத்தல் கண்டிப்பாக இந்த மாந்திரிகன் குகையை சுற்றிலும் ஏதேனும் ஒரு பொறி வைத்திருப்பான் அது துர் ஆத்மாக்கள கூட இருக்கலாம் மேலும் நம் கையில் உள்ள காப்பு குகையை சுற்றிலும் உள்ள பிசாசுகளால் நம்மை அடையாளம் காணாதபடி செய்துவிடும் ஆகையால் நாம் லகிமா சக்தியை உபயோகப்படுத்தி உள்ளே நுழைவோம் அட்டமா சக்திகளை நல்லதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அவர்களது குருவின் ஆணை ஆகையால் மனதார குருவை தியானித்த நேரம் கையில் இருந்த கங்கணமானது ஒரு நிமிடம் மின்னி மறைந்தது தனது குருவின் ஆணை கிடைத்த பிறகு சித்தியை பயன்படுத்த ஆயத்தமாகினர் இருவரும் சித்தியை பயன்படுத்தி காற்றோடு காற்றாக கலந்தனர் அவர்கள் கையில் உள்ள கங்கணத்தின் மூலமாக தீய சக்திகளால் நிச்சயமாக காண இயலாது இருவரும் மெல்ல மெல்ல முன்னேறினர் குகையை நோக்கி நெருங்க நெருங்க மந்திர சத்தமானது மிகவும் உறக்க கேட்டுக்கொண்டு இருந்தது மேலும் துர்வாடையும் வீசியது அவர்கள் இருவரின் கண்களுக்கு சுற்றிலும் உள்ள பிசாசுகள் பிரேம ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் தென்பட்டன அவை அனைத்தையும் அக்குகையின் சொந்தக்காரன் தவறாக பயன்படுத்தி இருப்பான் என்று இருவரும் முடிவுக்கு வந்தனர் இருவரும் மெதுவாக உள்ளே நுழைந்தனர் அக்குகை இரண்டு மூன்று கட்டுக்களை கொண்டிருந்தது முதல் கட்டில் விதவிதமான ஜந்துக்கள் மற்றொரு கட்டில் ஆத்மாக்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தன மற்றொரு கட்டில் பிரேத ஆத்மாக்கள் அலறி கொண்டு இருந்தன அவற்றை கருத்து பெரிய உருவமுடிய ஒருவன் துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தான் இப்படியாக ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தவாறு உள்ளே நுழைந்தனர் அங்கே தீப வெளிச்சமானது பிரகாசமாக இருந்தது சுவற்றில் ஆங்காங்கே இரத்த திட்டுகள் இருந்தன தரை முழுவதும் இரத்தத்தால் நனைந்து இருந்தது இவை அனைத்தையும் கடந்து அங்கே அவர்கள் கண்ட காட்சியே அவர்களின் நிலைக்குலையே செய்தது ஆம் அங்கு அவர்கள் கண்டது மிகப்பெரிய மாட்டின் தோளினை அடியில் விரித்து அதன் மேல் அமர்ந்து அத்தனை விலங்குகளின் தோள்களையும் ஒன்றாக இணைத்து இடுப்பில் கட்டி கொண்டு கழுத்தில் விதவிதமான மாலைகளை அணிந்து கொண்டு தலையில் ஒரு பெரிய கிரீடத்தை வைத்து கொண்டு கையில் நாகம் போன்ற தண்டத்தை வைத்து கொண்டு மிகவும் உக்கிரமான மந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டிருந்த நாகவிசம்பன் மாந்திரிகன் இருவரும் 
இதனை கண்டு அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி சிலை என நின்றனர் அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு குகையிலிருந்த அனைத்தையும் கண்டுவிட்டு விரைவாக வெளியே வந்தனர் இருவரும் அவர்கள் உள்ளமானது உலைக்கலனாக கொதித்துக் கொண்டிருந்தது இப்படி கொடூரமானவரை எவ்வாறு இனம் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தார் இமே வரம்பன் இப்படிப்பட்ட அவரால் எப்படி ஒரு நல்லாட்சி அமைய முடியும் மன்னன் என்பவன் தன் கீழுள்ள மக்களின் குணநலன்களை அறிந்திருந்தால் அல்லவா ஆட்சி நடத்த முடியும் தன் அருகிலேயே ஒரு நச்சு பாம்பை வைத்துக் கொண்டு எவ்வாறு ஒரு அரசன் நல்லாட்சியை நிகழ்த்த முடியும் என்று எண்ணியவாறு இருவரும் முதலமைச்சரின் இல்லம் நோக்கி சென்றனர் அங்கு சென்று இளவரசிகளிடமும் முதலமைச்சரிடமும் அங்கு கண்ட காட்சிகள் அனைத்தையும் விவரித்தனர் இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என நினைக்கிறாய் வேறு வழியே இல்லை முதலமைச்சரே உடனடியாக நாம் அவனை கைது செய்தாக வேண்டும் என்ன கூறுகிறாய் இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவனை நாம் கைது செய்தாலும் தப்பி விடுவான் நீங்கள் கூறுவது உண்மைதான் அமைச்சரே அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்த பின்னரே நாம் அவனை கைது செய்ய வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை கவனிக்கும் பொறுப்பை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்று அங்கிருந்து அகன்றான் அப்பொழுது சந்திரா தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் சந்திரா என்னடி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இல்ல நாங்கள் அவனுடைய குடிக்கு சென்றோம் அல்லவா அப்பொழுது அங்கே ஒரு முத்திரை இருந்தது இப்பொழுது இவர்கள் அவன் ஒரு கொடுமையான மாந்திரிகன் என்று கூறுகிறார்கள் அப்படி இருக்கையில் அவனுக்கு எதற்கு அந்த முத்திரை என்று யோசிக்கிறேன் என்ன முத்திரையை கண்டாய் நாக முத்திரை என்று கூறினாள் சந்திரா சென்று கொண்டிருந்த மல்லனும் அவனது சகோதரர்களும் அப்படியே நின்று அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி திரும்பினர் என்ன கூறினாய் சந்திரா நீ அவனிடம் நாக முத்திரையை கண்டாயா நீ நன்றாக ஓவியம் வரைவாய் அல்லவா எங்கே அந்த முத்திரையை வரைந்து காட்டு என்று கூறினான் வீரன் அதன்படி சந்திரா தூரிகைகள் கொண்டு தாம் கண்ட நாக முத்திரையை வரைந்தாள் ஓவியத்தை கண்ட நால்வரது கண்களும் நிலை குத்தி நின்றன அவர்களின் நிலை கண்டு இளவரசிகள் ஐயம் கொண்டனர் அவனிடம் நெருங்கி ஐயனே தங்களுக்கு என்னவாயிற்று ஓவியத்தை கண்டு நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு திகைக்கிறீர்கள் என்று வினவினாள் நாங்கள் வந்ததன் நோக்கமே இதுதான் அமுதா அவன் இவன்தான் என்ன கூறுகிறீர்கள் எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை விளக்குவதற்கு இப்பொழுது அவகாசம் இல்லை உனக்கு தேவையான தகவலை முதலமைச்சர் கூறுவார் நான் இப்பொழுதே சென்று அவனை கைது செய்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்கிறேன் என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தனர் நால்வரும் என்ன அமைச்சரே மல்லன் என்ன கூறிவிட்டு செல்கிறார் ஏதேனும் எங்களுக்கு தெரியாத ரகசியம் உள்ளதா என்று குழப்பத்துடன் வினவினாள் மகரா மகளே உங்களுக்கு தெரியாத ரகசியம் ஒன்று உள்ளது என்னவென்று கூறுங்கள் என்று வினவினாள் சந்திரா முதலமைச்சர் நால்வர் யார் என்பதையும் எதற்காக இங்கு வந்தனர் என்பதையும் விளக்கினார் இதை கேட்டு அவர்களுக்கு சந்தோஷமா கோபமா ஏமாற்றமா என்று சொல்ல முடியாத உணர்வு மனதினில் உண்டானது சந்தோஷத்திற்கு காரணம் அவர்கள் இளவரசர்கள் ஆகையால் திருமணத்திற்கு எவ்வித தடையும் ஏற்படாது என்று எண்ணினார்கள் கோபத்திற்கு காரணம் இவ்வுண்மையை தங்களிடமிருந்து மறைத்தது ஏமாற்றத்திற்கு காரணமோ தங்கள் மேல் காதல் கொண்டுள்ளவர்கள் தங்களை நம்பவில்லை இப்பெரும் சூழ்ச்சியை தன்னிடமிருந்து மறைத்ததேன் சொல்லியிருந்தால் கட்டாயம் உதவி செய்திருப்போமே என்றவாறு முதல் அமைச்சர்களிடம் தன் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர் நால்வரும் கலங்காதீர்கள் மகளே அவர்கள் எதையும் நியாயப்படுத்த விரும்பவில்லை அவர்களது சூழ்நிலைகள் அவ்வாறு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தாம் வந்த நோக்கத்தை முடிவடைந்த பின்னரே தங்கள் நால்வரிடமும் உண்மையை உரைப்பதற்கு தயாராக இருந்தனர் அதற்கு முன்னரே உண்மை வெளிப்பட்டு விட்டது கவலை வேண்டாம் இனி அனைத்தும் சுகமே இனி நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாக விசுமனை அழிக்க வேண்டும் இதுவே நம் தலையாய பணி அப்படி செய்தால் மட்டுமே நம் நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் நலமுடன் காக்க இயலும் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று நாக விசும்பன் இவர்கள் தன் உண்மை உருவத்தை கண்டதை பற்றியோ நாக முத்திரியை கண்டறிந்தது பற்றியோ எதுவும் அறிந்திருக்கவில்லை எப்பொழுதும் போல தான் சுதந்திரமாக உள்ளதாக எண்ணிக்கொண்டு தனது வேலையை திறம்பட செய்ய ஆரம்பித்தான் வாளினை பெற்றுக்கொண்டு அரண்மனை நோக்கி பயணம் செய்தான் இங்கு பல்லவகுமாரர்கள் நால்வரும் சிவலிங்கத்தின் முன் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் நால்வரது வேண்டுதலும் ஒன்றே நாக விசுமனை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு அவர்களுக்கு சக்தி தேவை மானசீகமாக தன் குருவை வணங்கிவிட்டு சிவபெருமானை பூஜிக்க துவங்கினர் சில நாழிகை கழிந்த பிறகு அசிரி ஒழித்தது அவர்களுக்கு குமாரர்களே நீங்கள் வந்ததன் நோக்கம் நிச்சயம் நிறைவேறும் என் ஆசையினால் உங்களுக்கு வில்வையிலேயே தருகிறேன் அவைகளினால் அவனை சுற்றி பரப்பினால் அவனது தீய சக்திகள் அனைத்தும் செயலிழந்து விடும் என்று உரைத்தது அந்த அசிரி எம்பெருமானின் கருணியை எண்ணி வியந்தனர் நால்வரும் நாகவிசுமனை கைது செய்வதற்கு புறப்பட்டனர் எம்பெருமானிடமிருந்து கிடைத்த 
வில்வ இலைகளை பத்திரமாக சிவனின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு முதலமைச்சரை நாடி சென்றனர் அமைச்சரே நாகவிசுமனை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தாகிவிட்டது என்ன கூறுகிறீர்கள் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்ன செய்தீர்கள் தாங்கள் செய்த காரியத்தை முதலமைச்சரிடம் விளக்கினார்கள் நல்லது குமாரர்களே உங்கள் நால்வருக்கும் குருவின் ஆசியும் அந்த பரம்பொருளின் ஆசியும் தீர்க்கமாக உள்ளது நீங்கள் நால்வரும் இக்கொடியவனை அழிக்க பிறந்தவர்கள் அதில் சந்தேகமில்லை உங்களை மணாளனாக அடைவதற்கு இளவரசிகள் பாக்கியம் செய்தவர்கள் என்று கூறினார் மல்லன் முதலமைச்சரிடம் அமைச்சரே எங்கள் உண்மையை பற்றி தெரிந்து கொண்ட இளவரசிகள் கோபம் கொள்ளவில்லையா கோபம் கொண்டார்கள் மகனே ஆனால் உண்மையை நான் எடுத்துரைத்ததும் புரிந்து கொண்டார்கள் இருப்பினும் காதலில் ஊழல் இருப்பது சகஜம்தானே அதனை நீங்கள் தான் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் குறுஞ்சிரிப்புடன் நல்லது அமைச்சரே நாங்கள் எங்கள் தேவிகளை கவனித்துக் கொள்கிறோம் என்றான் மல்லன் அதே குறுஞ்சிரிப்புடன் சரி தக்க ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது நாகவிசுமனை அவனது இடத்திலிருந்து எவ்வாறு கொண்டு வருவது அதற்கு தாங்கள் தான் உதவி புரிய வேண்டும் அமைச்சரே மயக்கம் வருவதற்குண்டான மூலிகையை தாருங்கள் அதனை இன்று இரவு அவன் நன்கு தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் நடுநிசி வேலையில் செலுத்தி அவனை சிறையில் அடைத்து விடலாம் என்றவாறு பணிகளை செய்ய துரிதமாயினர் முதலமைச்சரால் அவர்களுக்கு மயக்கம் தருவிக்க மூலிகையானது வழங்கப்பட்டது அதை ஏற்றுக்கொண்ட நால்வரும் நடுநிசிக்காக காத்திருந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் காத்து கொண்டிருந்த அந்த நேரமும் வந்தது இளவரசிகளும் முதலமைச்சரும் இச்செயலை எவ்வாறு அவர்கள் நால்வரும் திறம்பட செய்து முடிக்கப் போகிறார்களோ என்ற பயத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் காத்திருந்தனர் சிறைச்சாலையில் அங்கோ நால்வரும் பூனை போல் அடிமேல் அடி வைத்து நாகவிசுமன் அறைக்குள் நுழைந்தனர் நன்கு அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவனது நாசியில் மயக்கம் தரும் மூலிகையை வைத்தனர் ஒரு நொடி பொழுதில் அவன் நன்கு மயங்கியதை உறுதி செய்த பின்னர் நால்வரும் அவனை தூக்கிக் கொண்டு சிறைச்சாலைக்கு வந்தனர் வரதன் சென்று சிவனின் பாதத்தில் வைத்திருந்த வில்வ இலைகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் நாகவிசுமனை வைக்கப் போகும் அப்பாதாள சிறையில் தரை முழுவதும் வில்வ இலைகளால் கதவுகளும் ஜன்னல்களும் சுற்றப்பட்டது மேலும் நான்கு திசைகளிலும் சிவலிங்கமானது வைக்கப்பட்டிருந்தது சிவலிங்கம் மிகவும் சிறிய அளவில் இருந்தது சாதாரணமாக பார்ப்பதற்கு தெரியாது மேலும் பச்சை வண்ண மரகத லிங்கம் சிறிய அளவில் இருந்ததால் இலைகளோடு இலைகளாக இருந்தது அவ்விடத்தில் நாகவிசுமனை படுக்க வைத்தனர் நால்வரும் பின் அவன் மயக்கம் குறைவதற்கான மூலிகையை அவன் ஆசியில் செலுத்தினர் மெல்ல கண் திறந்தவன் வில்வ இலையின் வெப்பம் தாளாது அலறினான் அவன் உடல் முழுவதும் தீப்பற்றி எறிவது போன்ற பிரம்மையே உருவாக்கியது இதுதான் சரியான தருணம் என்று உணர்ந்த மல்லன் அவனிடம் நெருங்கி நாகவிசம்பா நீ யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் இனியும் காலம் தாழ்த்தாது எதற்காக இக்கொடிய செயலை செய்தாய் எதற்காக சேர மன்னனை இந்நிலைக்கு ஆளாக்கினாய் பல்லவ ராஜ்யத்திற்கு எதற்காக ஓலையை அனுப்பினாய் என்பதற்கான விடைகளை நீ கூறியே ஆக வேண்டும் இல்லை எனில் இந்நிலையிலேயே உன் உயிர் உன்னை விட்டு சென்றுவிடும் என்று கூறினான் மல்லன் இடைப்போல் சிரித்தான் நாகவிசம்பன் என்ன என் உயிர் என்னை விட்டு போய்விடுமா அதற்கு என் உயிர் என்னிடம் அல்லவா இருக்க வேண்டும் கூறுகிறேன் நான் செய்த செயலிற்கான காரணத்தை கூறுகிறேன் ஏனெனில் இறக்கப் போகும் நீங்கள் அனைவரும் காரணம் தெரியாமல் இறந்துவிடக் கூடாது அல்லவா அதற்காக கூறுகிறேன் ஆனால் என்னை இவ்வில்வ இலைகளாலும் ஏன் உனது பரமேஸ்வரன் ஆனாலும் என்னை அழிக்க இயலாது என் உயிர் பத்திரமாக என் தேவிக்கு அருகேயுள்ள பானையில் உள்ளது என்று கூறி மிகவும் சிரித்தான் அவனது சிரிப்பானது இடி முழக்கத்தை தோற்க செய்யும் அளவிற்கு இருந்தது அவனது இக்கூற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவரது காலிலிருந்து பூமி நழுவது போல் இருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு நாகவிஸ்மன் தாம் செய்த செயலுக்கான காரணத்தை கூற ஆரம்பித்தான் அனைவரும் கேளுங்கள் நான் கூறுவதை செவிமடுத்து கேளுங்கள் என் மீது என்ன தவறு உள்ளது என்று என்னை இத்தகைய தண்டனைக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறார்கள் குற்றம் புரிந்தது நீங்களும் உங்கள் வம்சத்தினரும் பழித்திருப்பதற்காக நான் வந்தேன் என்னிடமே காரணம் கேட்கிறீர்களா சொல்கிறேன் நன்றாக செவிமடுத்து கேளுங்கள் என்றவாறு கூற ஆரம்பித்தான் நாகவிசுமன் மல்லா நீ மகேந்திரவர்மன் என்பதை நான் அறிவேன் உன் சகோதரர்கள் நீங்கள் அனைவரும் பல்லவகுமாரர் என்பதனையும் நான் அறிவேன் நீங்கள் எப்பொழுது இப்பிரதேசத்தில் காலெடுத்து வைத்தீர்களோ அப்பொழுதே நான் உங்களை அழிப்பதற்கு திட்டமிட்டேன் ஆனால் என் கவனக்குறைவால் உங்களை சிறுபிள்ளையாக நினைத்து இப்பொழுது வேண்டாம் என்று ஒதுங்கிவிட்டேன் அதன் பலன் இப்பொழுது என்னை நீங்கள் சிறையில் தள்ளியிருக்கிறீர்கள் உங்கள் ராஜ்யத்தை நான் பழிவாங்குவதற்கு காரணம் உன் பாட்டனார் 
சிவகேசரி வர்மன் என்று கூறினான் இதை கேட்ட நால்வரது மனமும் குழப்பத்திலும் கேள்வியிலும் கலவியாயிருந்தது முன் பாட்டனார் சிவகேசரி வர்மன் பல்லவ ராஜத்தி ஆண்ட காலத்தில் என் தந்தையார் கார்கோடன் மந்திர தந்திரங்களில் சிறந்து விளங்கினார் அட்டமா சித்திகளை அடைவதற்காக பல பலிகளை அரங்கேற்றினார் இது தவறு என்று உன் பாட்டனார் என் தந்தையின் சிரசை கொய்துவிட்டார் என் கண் முன்னால் எங்கள் சக்தியை பெருக்குவதற்கு நாங்கள் எத்தகைய வழிமுறை ஆயினும் கண்டுகொள்வோம் அதில் தலையிட உங்களுக்கு என்ன உரிமை உள்ளது அப்படிப்பட்ட அவரது வம்சம் தழைக்க நான் மட்டும் விடுவேனா இத்தனை ஆண்டுகள் என் சக்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தேன் சேர மன்னனிடம் பல்லவ ராஜ்யத்தினை அடைவதற்கான ஆசையை தோற்றுவித்தேன் அவனும் என் இஷ்டப்படி ஆட ஆரம்பித்தான் பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைக்குலைய செய்யும் பொழுதுதான் அங்கே நீங்களும் இங்கே இளவரசிகளும் பிறந்து இத்திட்டத்திற்கு குறுக்கியிருந்தீர்கள் உங்கள் நால்வரையும் அன்றே கொள்ள திட்டமிட்டேன் ஆனால் வஞ்சகன் சிரிஷ்ட முனிவரால் நீங்கள் காப்பாற்றி வந்தீர்கள் இங்கே இளவரசிகளை கொள்வதற்கு முயற்சி எடுத்தேன் ஆனால் அத்தனையும் காணால் நீராகிவிட்டது இவர்களின் கழுத்தை நிறுத்தி கொள்ள எனக்கு ஒரு நிமிடம் போதும் ஆனால் தேவையில்லாமல் மக்களின் புரட்சி வெடிக்கும் என்பதால் ஆசை நிராசையாகிவிட்டது அதன் காரணமாகவே சேர மன்னனின் அரண்மனையை என் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் கொள்வதற்கு சதி திட்டம் தீட்டி அனைத்தும் கூடி வரும் வேளையில் அனைத்தும் பாழாகிவிட்டது என்று இந்த நான்கு கண்ணிகைகளின் ஜாதகத்தை கண்டேனோ அன்றே இவர்களை நான் கொன்றிருக்க வேண்டும் பாவம் பார்த்துவிட்டது என் தப்பு என்று முகத்தை கடுங்கோபத்தில் வைத்து இளவரசிகளை முறைத்தான் இளவரசிகளின் ஜாதகத்துக்கு என்ன உன் திட்டம் பாழாகியதற்கு என்ன காரணம் என்று ஆக்ரோஷமாக கத்தினான் சிம்மன் என்ன என்ன பாழானதா என்றா கேட்கிறாய் இந்நால்வரின் ஜாதகப்படி ஒரே நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ராஜகுமாரர்கள் கணவன்களாக இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு அரிய ஜாதகம் உங்கள் நால்வருடையது எவனொருவனை நான் அழிக்க திட்டமிட்டேனோ அவனை சேர தேசத்திற்கு அரசால விடுவதா முடிவே முடியாது என் உயிர் இருக்கும் வரையில் அந்நிகழ்வு எப்பொழுதும் நடக்காது இச்சேர தேசமும் பல்லவ தேசமும் என்னுடையது அதை யாருக்கும் நான் விட்டுத்தரப் போவதில்லை இளவரசிகள் உயிரோடு இருந்தால் தானே இவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் ஆகையால் தான் இவர்களை கொள்வதற்கு துணிந்தேன் மேலும் ஒரு முக்கிய காரணம் உண்டு அதை உங்களிடம் கூற வேண்டிய அவசியமில்லை அங்கு கூடியிருந்த அனைவருக்கும் அவன் மேல் உள்ள கோபம் எல்லை மீறி இருந்தது அதன் காரணமாகவே அவன் கூறிய வார்த்தையின் முடிவை கவனிக்கவில்லை பாவம் கவனித்திருந்தால் இப்பொழுதே அவன் அழிவு உறுதியாகியிருக்கும் கோபத்தின் உச்சியில் தன்னை மறந்திருந்த மல்லனும் வீரனும் தன் இடையிலிருந்த வாளினை எடுத்து நாகவிசுமன் தலையை கொய்தனர் கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் நடந்த இந்நிகழ்வினால் அங்குள்ள அனைவரும் பிரமை பிடித்து நின்றனர் இவன் அழிந்தான் என்று அனைவரும் நிம்மதியூறும் வேளையில் துண்டான தலைப்பாகமானது மீண்டும் அவன் உடலோடு ஒட்டியது அனைவரையும் ஏலன பார்வை பார்த்து பயங்கரமாக சிரித்தான் நாகவிசுமன் உன் கோபத்தினால் நான் கூறியதை மறந்தாயமல்லா என் உயிர் என் உடலில் இல்லை என்ற அவன் மீண்டும் நகைத்தான் வீரனும் மல்லனும் அக்குழுவியை உடைப்பதற்காக வேகமாக சென்றனர் சில நாழிகையிலேயே அக்குகையை அடைந்த இருவரும் அக்குடுவியை நெருங்கி உடைப்பதற்காக தனது வாளை ஓங்கினார்கள் ஓங்கிய வேகத்தில் குடுவியை நோக்கி இறக்கினர் ஆனால் வால் மாயமாகி மீண்டும் அவர்களின் இடைக்காட்சியிலே வந்து நின்றது அப்பொழுது அக்குகையினுள் பயங்கர சிரிப்பொலியுடன் அசிரி ஒழித்தது மூடர்களே என் உயிரினை அவ்வளோ எளிதாக அழிக்க இயலாது அதற்கு ஒரு மார்க்கம் உண்டு அதை அறிபவர் இப்பூவுலகில் இல்லை செல்லுங்கள் மூடர்களே என்று அந்த அசிரியானது ஒழித்தது அப்பொழுதே இருவருக்கும் தோன்றியது அவன் உயிரினை அழிப்பதற்கு வேறு ஒரு மார்க்கம் உள்ளதாக மார்க்கத்தினை தேடி தம் குருநாதரிடம் வினவுவதற்காக சென்றனர் இருவரும் அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய பணியின் காரணமாக முனிவரை காண செல்லவிருப்பதாகவும் எக்காரணத்தை கொண்டும் சிறையிலிருந்து வெளியே வராதவாறு பார்த்து கொள்ளுமாறும் அனைவரும் கவனமுடன் இருக்குமாறும் கூறி குதிரையில் புறப்பட்டனர் நாகவிசுமன் வில்வ இலைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அவனால் எந்த அநீதியும் மற்றவர்களுக்கு நேராது என்கிற நம்பிக்கையில் அவனது அழிவை நோக்கி புறப்பட்டனர் இருவரும் அத்தியாயி முப்பத்தி ஐந்து தங்கள் புறவிகளில் காற்றினம் கூடிய வேகத்தோடு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நோக்கி பயணமாயினர் இருவரது முகமும் ஆக்ரோஷமாக இருந்தது இவ்வளோ தூரம் சென்றும் அவனை அழிக்க முடியவில்லையே என்கிற கோபம் அவர்கள் இருவரது நெஞ்சிலும் கொதித்து கொண்டிருந்தது எவ்வளோ விரைவாக முடியுமோ அவ்வளோ விரைவாக குதிரையே செலுத்தினர் தன் எஜமானனின் எண்ணத்தை உணர்ந்த புறவியும் எங்கும் நில்லாது வேகமாக ஓடியது அன்று இரவு பொழுதில் 
பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை அடைந்த இருவரும் வேகமாக சிரிஷ்ட முனிவரை காண்பதற்காக அவரது குடிலை நோக்கி சென்றனர் அங்கு முனிவர் இவர்களுக்காகவே காத்திருப்பது போல வாருங்கள் குமாரர்களே நீங்கள் இப்பொழுது வருவீர்கள் என்று நான் அறிவேன் நீங்கள் வந்ததன் நோக்கத்தையும் அறிவேன் இருப்பினும் நீங்களே கூறுங்கள் பயணம் எவ்வாறு இருந்தது என்று வினவினார் புன்னகை தவழும் முகத்துடன் தங்களுக்கு எவ்வாறு தெரிந்தது குருவே என்றனர் இருவரும் அதிர்ச்சி விளக்காமல் அனைத்தும் தெரியும் குமாரர்களே அவனுடைய உயிர் பானையில் உள்ளதாக கூறியதும் எனக்கு தெரியும் என்ன கூற வருகிறீர்கள் அப்பொழுது அவன் கூறியது முற்றிலும் பொய் அவன் கூறியது முற்றிலும் பொய் அவன் உயிர் அவன் இடத்திலேயே உள்ளது அதை காப்பது அவன் தந்தை இஷ்ட தெய்வமாக வணங்கும் சண்டி தேவி சண்டி தேவி இருக்கும் வரை இவனை உங்களால் கொள்ளை இயலாது அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு என்றவர் இருவரிடமும் அவ்வழியே கூறினார் நல்லது முனிவரே இப்பொழுதே நாங்கள் சென்று அவனை அழிக்கிறோம் நல்லது குமாரர்களே சென்று வெற்றியோடு திரும்புங்கள் நீங்கள் கொண்ட பணியை முடித்தவுடன் இங்கு உமக்காக பல்லவ மக்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறவாதீர்கள் என்றவாறு இருவரையும் வழியனுப்பி வைத்தார் தாய் தந்தையை கூட காணாமல் விரைவாக சேர தேசத்தை நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டனர் இருவரும் செல்லும் வழியிலேயே தாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை வகுத்து கொண்டனர் அன்று இரவு நேரத்தில் அரண்மனைக்குள் நுழைந்த இருவரும் தனது சகோதரர்களை அழைத்து முனிவர் கூறிய விஷயத்தை கூறினார்கள் நீங்கள் கூறுவதை கேட்பதற்கு மிகு விந்தையாக உள்ளது இது எவ்வாறு சாத்தியம் நேரம் தவறாமல் நம்மால் இச்செயலை செய்ய இயலுமா நிச்சயம் முடியும் சிம்மா முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் சேர தேசத்திற்காக மட்டுமல்ல நம் நாட்டிற்கும் பல கெடுபலன்களை அளித்தவன் இவனை இவனை நாம் கண்டிப்பாக தண்டித்தே ஆக வேண்டும் இல்லையில் நமது ராஜ்யம் போல பல ராஜ்யங்களை துவசம் செய்து விடுவான் நீ கூறியது புரிகிறது வீரா நாம் எப்பொழுது நாம் பணியை துவங்கலாம் அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இப்பணியே நாம் துவங்க வேண்டும் இளவரசிகளும் முதலமைச்சரையும் அவனை கண்காணிக்க சிறைச்சாலையின் அருகிலேயே இருக்க வேண்டும் இருவர் இங்கும் இருவர் குகையிலும் பணியாற்ற வேண்டும் புரிந்ததா மல்லனும் நானும் இங்கு இருக்கிறோம் நீயும் வர்தனும் குகைக்கு செல்லுங்கள் புரிந்ததா என்று கூறினான் நன்றாக விளங்கியது நிச்சயம் வெற்றி நமக்கே என்றவாறு இருவரும் முதலமைச்சரிடம் மட்டும் உண்மையை கூறிவிட்டு உறங்க சென்றனர் அதிகாலையே எதிர்நோக்கி ஆதவன் மெல்ல மெல்ல தன் கதிர்களை வெளியிடலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கியவாறு மேலே எழும்பி கொண்டிருந்தான் புள்ளினங்கள் அனைத்தும் தத்தமது இறை தேடுவதற்கு பறந்து கொண்டிருந்தன அத்தகைய ரம்மியமான சுபமுகூர்த்த வேளையில் மல்லனும் வீரனும் இளவரசிகளும் முதலமைச்சரும் சிறைச்சாலையில் குழுமியிருந்தனர் சிம்மனும் வர்த்தனும் குகையை நோக்கி பயணமாகி கொண்டிருந்தனர் மல்லன் வீரன் அனைவருடன் சிறைச்சாலையின் முன் இருப்பதை பார்த்த நாகவிசுமன் சற்று குழம்பிதான் போனான் என்ன வாயிற்று மல்லா என்னை அழிப்பதற்கு வழி கிடைக்கவில்லையா என்று ஏலனமாக வினவினான் உடனே உன்னை கொள்வதற்கு வழி கிட்ட வேண்டுமா இதோ இன்னும் சில மணித்துளிகளில் உன் உயிர் உன்னை விட்டு பறக்கப் போகிறது என்ன என் உயிர் என்னை விட்டு பறக்கப் போகிறதா என்றவாறு அவனது உள்ளமானது கிளி கொள்ள ஆரம்பித்தது ஆம் உன் உயிர் எங்கு உள்ளது அது எவ்வாறு அழிப்பது என்பதை யாம் அறிவோம் தனது இறுதி நெருங்கிவிட்டதை உணர்ந்த நாகவிசுமன் சொல்ல ஒன்னா வெளிப்பாடுகளை அவனது முகம் பிரதிபலித்தது கொடூரமான அவன் இதயத்தில் உயிர் பயம் இருக்கத்தான் செய்தது இனி ஏதும் செய்து பயனில்லை என்பதை உணர்ந்த நாகவிசுமன் கண் மூடி தன் தேவியை தியானித்துக் கொண்டிருந்தான் சரியான நேரத்திற்காக காத்திருந்தனர் சூரியன் தன் பொற்கிரகணங்களை முழுவதுமாக பாய்ச்சி இவ்வுலகத்தை உய்விக்கும் நேரத்திற்காக காத்திருந்தனர் நால்வரும் அச்சமய வந்தவுடன் மல்லனும் வீரனும் நாகவிசுமன் கழுத்தை கொய்தனர் அங்கே சிம்மவர்தன் நாகவிசுமன் வழிபடும் சண்டி தேவியின் சிலையின் தலையை கொய்தனர் மிகவும் பெருத்த சத்தத்துடன் சிலையானது சுக்கு நூறாக உடைந்தது மேலும் சிறிது சிறிதாக இடிய ஆரம்பித்தது அக்குகை அக்குகையிலிருந்த இருவரும் வேகமாக வெளியேறி அரண்மனையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் இங்கே நாகவிசுமன் துடி துடித்து இறந்தான் கொடியவனின் இறுதி மிகவும் கொடியதாகவே அமைந்தது அவன் இறந்ததும் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி தான் என்றாலும் வீணான பகைக்காக தன் உயிரை நீத்த நாகவிசுமனை நினைத்து இறக்கமும் வரத்தான் செய்தது இளவரசிகளுக்கு முனிவர் பல்லவ குமாரர்களிடம் கூறியது இதுவே நாகவிசுமனை காவலாக காத்து கொண்டிருப்பது அவனுடைய இஷ்ட தெய்வமான சண்டி தேவி ஆகியால் இங்கே நாகவிசுமனையும் அங்கே சண்டிகா தேவியையும் ஒரே நேரத்தில் தலையை வெட்டினால் மட்டுமே அவன் இறப்பான் இல்லையில் சண்டி தேவி உதவியால் நிச்சயமாக அவன் உயிர் பெறுவான் என்று கூறினார் அதன்படி தகுந்த நேரத்தில் 
அவர்களால் கச்சிதமாக நாகவிசுமனது உயிர் பறிக்கப்பட்டது நாகவிசுமனால் இமயவர்மனு கலைக்கப்பட்டு மோதிரமானது வெடித்து சிதறியது இவ்வளவு நாட்கள் பிரம்மையில் இருந்த இமயவர்மன் மாய சக்தி வெளியேறியதும் மயக்கமுற்று வீழ்ந்தான் காவலர்களை கொண்டு நாகவிஸ்மன் உடலானது இறுதி யாத்திரைக்கு பயணமானது அவன் இஷ்ட தெய்வத்தையும் கொன்றதால் மேற்கொண்டு எவரும் இந்த தீய வழியில் பின்பற்றாமல் தடுக்கப்பட்டது இளவரசிகளால் இமயவர்மனுக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது மெதுவாக உடல்நிலை தேறினார் இமயவரம்பன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் சூரியனின் கதிர்களால் இருளானது பனிப்போல் விலகுவது போல நாகவிசுமன் மறைவிற்கு பிறகு சேர தேசமானது ஒளி பொருந்தி விளங்கியது இளவரசிகளின் அன்பான உபசரணையால் இமயவரம்பன் மெல்ல மெல்ல மீண்டு வந்தார் முதலமைச்சரின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் இமயவரம்பனிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது தாம் எவ்வாறு இத்தகைய மூடனாக இருந்தோம் என்று எண்ணி வெட்கி தலை குனிந்தார் இளவரசிகளே அவரை தேற்றி அவரது நிலைமையை விளக்கி அவரை பழைய இமயவர்மனாக மாற்றினர் அனைத்தும் சகஜ நிலைமைக்கு வந்த பின்னர் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து தனது அன்னையை அழைத்து வருவதற்கு காவலாளிகளை அனுப்பி உடன் சந்திராவும் சென்றாள் வானமா தேவியை அழைத்து வருவதற்கு அவர்களுக்கு இங்கு நடந்த எதுவும் தெரிய வேண்டாம் என்று அரசரிடம் வாக்கு பெற்றுக் கொண்டனர் ஏனெனில் தாயுள்ளம் இத்தகைய கொடூரமான செயலை தாங்காதல்லவா பல்லவகுமாரர்கள் தங்களை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து காத்தார்கள் என்கிற செய்தியானது இமயவரம்பனை மேலும் தலைகுனிய செய்தது குமாரர்களே உங்கள் நால்வருக்கும் நான் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் உங்களை கொள்வதற்கு துணிந்தேன் அந்த பாதகனின் பேச்சை நம்பி இப்பொழுதே என் தவறை உணர்கின்றேன் நான் அரசனாயினும் நான் செய்தது தவறு என்னை மன்னித்து விடுங்கள் குமாரர்களே என்று நால்வரின் முன் என்று கூறினார் இமயவரம்பன் அரசே தாங்கள் இவ்வாறு கூறுவது மிகவும் தவறு ஒரு நாட்டினர் மற்றொரு நாட்டின் மீது போர் தொடுப்பது இயல்பு அப்படி இருக்கையில் நாகவிசுமன் பேச்சு நம்பி நீங்கள் இவ்வாறு நடந்து கொண்டதற்கு நீங்கள் பொறுப்பல்ல கவலையை விட்டொழியுங்கள் அவனால் சீர்கட்ட இந்நாட்டை மீண்டும் பசுமை எழில் கொஞ்சும் நாடாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு உண்டான பொறுப்பை கவனியுங்கள் அப்படி அப்படி என்றால் நீங்கள் செல்ல இருக்கிறீர்களா அமுதா நாங்கள் போர்க்களத்திலிருந்து நேராக இங்குதான் வந்தோம் எங்கள் ராஜ்ய மக்களின் கொண்டாட்டத்தை கூட ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உங்கள் நலனுக்காக இங்கு வந்தோம் இங்கு நாங்கள் வந்ததன் நோக்கம் நிறைவேறியது ஆகவே நாங்கள் திரும்பி எங்கள் நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் அல்லவா என்று கூறினான் மல்லன் சகோதரிகள் நால்வரது கண்ணிலும் ஏக்கம் மிதமிஞ்சி இருந்தது அதை கவனிக்க தவறவில்லை இமயவரம்பன் அவரே முன்னின்று மல்லனுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தார் மல்லா நீங்கள் நால்வரும் செய்த இத்தகைய அருட்பெறும் செயலுக்கு ஈடாக என்னால் ஒன்று தர இயலும் அதை நீங்கள் மறக்காமல் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரியா அரசே தாங்கள் இவ்வாறு கூறிய பிறகு மறுப்பதற்கு நாங்கள் யார் கட்டளையிடுங்கள் அரசே சிறமேற்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படியா அப்படியெனில் நீங்கள் பல்லவராஜ்யத்துக்கு செல்லும் பொழுது என் குமாரிகளையும் அழைத்து செல்லுங்கள் உங்கள் மனைவியாக இவ்வார்த்தை தன் தந்தையின் வாயிலிருந்து வந்ததை எண்ணி நால்வருக்கும் மகிழ்ச்சி பொங்கியது நால்வரில் அமுதா சந்திரா இருவர் மட்டுமே காதலித்தனர் என்றாலும் மற்ற இருவரது மனதிலும் அவர்கள் மேல் அன்பும் அக்கறையும் இருக்கத்தான் செய்தது ஆகையால் தந்தையின் முடிவை நினைக்கையில் நால்வரது உள்ளமும் உவகை கொண்டது அவர்கள் மட்டுமா இளவரசர்களும் இத்தகைய இனிப்பான செய்தியை கேட்டு திக்கு முக்காடி போயினர் இது உங்கள் பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது இருப்பினும் பல்லவ தேசத்து பட்டத்து ராணிகள் இவ்வாறு முறையேற்று வருவது உசீதமல்ல நாங்கள் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு செல்கிறோம் எங்கள் திருமண வயதை அடைவதற்கு ஒரு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் அதுவரை பல்லவ ராஜ்யத்தில் நாங்களும் சேர ராஜ்யத்தை நீங்களும் பசுமையிலும் கலைகளிலும் செழித்து வளர செய்ய வேண்டும் பின் முறைப்படி நாங்கள் எங்கள் பெற்றோருடன் வந்து உங்கள் மகள்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறோம் என்று கூறினான் இதனையே அவனது சகோதரர்களும் ஆமோதித்தனர் தன்னவர்களின் விசாலமான மனதை எண்ணி இளவரசிகள் பூரிப்படையாமல் இருக்க இயலவில்லை பல்லவகுமாரர்கள் நால்வரையும் உரிய மரியாதையோடு பல்லவ தேசம் நோக்கி பயணமாகினர் இளவரசிகள் நால்வரும் பிரிய மனமில்லாமல் பிரிந்தனர் பல்லவகுமாரர்கள் தங்கள் ராஜ்யத்தை நோக்கி வருகின்ற செய்தியும் நீண்ட காலமாக தங்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து வந்த எதிரியை வீழ்த்திய செய்தியும் மேலும் சேர மன்னனின் மகளை மணக்க இருக்கும் செய்தியும் மக்களுக்கு எட்டியது எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் இளவரசர்களை வரவேற்பதற்காக காத்திருந்தனர் அனைவரும் பல்லவ தேசத்தின் எல்லையிலேயே மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்களோடும் கலை நிகழ்ச்சிகளோடும் வரவேற்கப்பட்டு உள்ளே அழைத்து செல்லப்பட்டனர் குமாரர்கள் நால்வரும் அன்னை தந்தை முனிவரிடமும் ஆசி பெற்று பின் அரண்மனை நோக்கி சென்றனர் வெற்றி விழா அன்று மாலை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மல்லன் யுவராஜனாக அறிவிக்கப்பட்டார் 
மற்ற மூன்று சகோதரர்களும் இளவரசர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர் தங்கள் குமாரர்களின் வெற்றியை மக்கள் மனமும் வந்து கொண்டாடினர் ஆட்டம் பாட்டம் கலை நிகழ்ச்சிகள் வீர விளையாட்டுகள் அனைத்தும் நடந்தேறின இவை அனைத்தையும் அரண்மனையிலிருந்து அனைவரும் கண்டுகளித்தனர் பின் தன் ராஜ்ய மக்கள் அனைவருக்கும் விருந்துபசாரம் நடைபெற்றது பொன்பொருளும் புத்தாடிகளும் பரிசாக வழங்கப்பட்டன அனைவருக்கும் சேர தேசத்தில் நாக விசுமனால் உள்ளான கொடுமைகளை சரி செய்யும் பணியில் இளவரசிகள் நால்வரும் முழுமூச்சுடன் ஈடுபட்டிருந்தனர் வயல்வெளிகள் கடைகள் கட்டிடங்கள் கோவில் பணிகள் என அனைத்தையும் சீர் செய்தனர் சேர தேசமானது மெல்ல மெல்ல தன் பழைய நிலைமைக்கு மீண்டு வந்தது இருபுறமும் சுகமான ஆட்சியை நிலவியது ஆண்டு ஒன்றானது அதன் போக்கில் உருண்டு ஓடி முடிந்தது மல்லன்குரிய அவகாசம் முடிந்த நிலையில் இளவரசிகள் நால்வரும் தன்னவர்கள் எப்பொழுது தங்கள் கரம்பற்ற வருவார்கள் என்று ஆவலோடு தேட ஆரம்பித்தனர் பல்லவகுமாரர்கள் தம் தாய் தந்தையிடம் தாங்கள் கொண்ட காதலை பற்றியும் சேர மன்னனது விருப்பத்தை பற்றியும் எடுத்துரைத்தனர் அவர்களது மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை பல்லவ அரச பரிவாரங்களோடு ஒரு படையே சேர தேசம் நோக்கி புறப்பட்டது தங்கள் வருங்கால ராணியாரை அழைத்து வருவதற்கு பல்லவ தேசத்தின் படை வீரர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான வரவேற்பும் உபசரிப்பும் விருந்தும் அளிக்கப்பட்டது இளவரசிகளை தேடிய இளவரசர்களின் கண்களுக்கும் இளவரசிகள் நால்வரும் தென்படவில்லை ஓராண்டு காலம் தங்களை காக்க வைத்து அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் விதமாக திருமண நாள் அன்றே முன் தோன்றுவதாக தூது அனுப்பினார்கள் நால்வரும் எப்பாடுபட்டாவது ஒருமுறையாவது கண்டுவிட வேண்டும் என்று எவ்வளவோ பிரயாணப்பட்டும் முடியவில்லை இறுதியில் திருமண நாளும் வந்தது சேர தேசம் முழுக்க மலர்களாலும் வாசனை திரவியங்களும் வண்ணப் பொடிகளாலும் அலங்காரமாக விளங்கியது நான்கு இளவரசிகளுக்கும் ஒரே நாளில் திருமணமானது நிச்சயிக்கப்பட்டது பல தேசங்களிலிருந்தும் பல்வேறு அரசர்கள் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்தனர் வானோர்க்கும் வியக்கும் வண்ணம் திருமண ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருந்தது தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டு வந்தது வருபவர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாடைகளும் பரிசுகளும் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தன தேவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ந்திருக்க இரு அரசர்களின் சம்மதத்தோடு மகிழ்ச்சியோடும் சிரிஷ்ட முனிவரது ஆசியோடும் குமாரர்கள் நால்வரும் தங்கள் இணையின் கழுத்தில் பொன்னான் பூட்டினார்கள் செவ்வானத்தை தோற்கும் அளவிற்கு நால்வரது கண்களும் கண்ணங்களும் செம்மை பூசின தங்கள் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட அவரை கணவராக கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் இளவரசிகள் நால்வரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு இருந்தனர் மகேந்திரவர்மன் அமுதையாழினி நரசிம்மவர்மன் சந்திரயாழினி கஜேந்திரவர்மன் மதுரையாழினி விஷ்ணுவர்மன் மகரையாழினி ஆகிய நான்கு ஜோடிகளையும் கண்டு மக்கள் ஆனந்தமடைந்தனர் அனைத்து முடிவடைந்த நிலையில் இமயவர்மனும் வீரவர்மனும் ஒரு சேர கூடியிருந்த மக்களை நோக்கி அறிவிப்பை விடுத்தனர் கூடியுள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு இனிப்பான செய்தி இனி பல்லவ தேசம் சேர தேசம் ஒன்றே மகேந்திரவர்மனும் நரசிம்மவர்மனும் பல்லவ ராஜ்யத்தில் ஆட்சி புரிவார்கள் கஜேந்திரவர்மனும் விஷ்ணுவர்மனும் சேர தேசத்தில் ஆட்சி புரிவார்கள் என்று கூறினார்கள் இம்முடிவானது இளவரசர்களையும் இளவரசிகளையும் கலந்தாலோசித்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு இவ்வறிவிப்பு கேட்ட மக்கள் அனைவரும் ஆனந்த கூத்தாடினர் சம்பிரதாயத்தின் காரணமாக மறுநாள் பகல் பொழுதில் பல்லவ தேசம் நோக்கி பயணமாக்கினர் நால்வரும் அங்கு மக்களின் முன்னிலையில் விழாக்கள் நடத்தப்பட்டது இளவரசிகளை பல்லவ மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சடங்குகள் அனைத்தும் முடிந்த பின்னர் மகேந்திரனும் நரசிம்மனும் பல்லவ ராஜ்யத்தில் இருந்தனர் மற்ற இருவரும் சேர தேசத்தை நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டனர் என்னதான் ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வது கடினமாக இருந்தாலும் பாசத்தால் ஒன்றுபட்ட அவர்களை பிரிப்பதற்கு எவராலும் இயலாது சந்தோஷத்திற்கும் எதிரிகளை ஒன்றாக சேர்ந்து துவசம் செய்வதற்கும் என்றும் ஒன்றாகவே இருப்பார்கள் இன்று போல் என்றும் நால்வரும் பல்லாண்டு காலம் காதலுடன் வாழ நாமும் வாழ்த்தி விடை பெறுவோம் சுபம் என்ன நண்பர்களே கதையை கேட்டீங்களா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம